Massamba, bonjour. Euh, nous sommes très heureux et honorés de pouvoir euh, avoir cet échange avec vous. Euh, et on aimerait peut-être commencer, on avait envie avec Attic de, de commencer par une question euh, euh, qui soit plutôt euh, personnelle avant d'aller vers des choses plus générales. Euh, Qu'est-ce qui, dans votre parcours personnel, dans votre... Euh, dans, dans le comment vous avez grandi, qu'est-ce qui vous a euh, rapproché, euh, qu'est-ce qui vous a collé à, à, à la culture du récit, et je dirais même à, la, à, à quasiment euh, l'obsession, comme nous autres, <rire> l'obsession pour cet art-là, qui est l'art le, 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 du récit. Euh, bonjour, déjà, comme on le dit chez moi, euh, Nangen Def, comment allez-vous euh, c'est un principe de saluer les gens avant de leur parler, parce que leur parler, c'est emprunter les couloirs de leurs oreilles et prendre du temps de leur compréhension. Alors, c'est s'enquérir de leur état de santé, c'est s'enquérir aussi de leur état de réception. C'est pourquoi on ne peut pas parler sans demander aux gens comment ils vont. S'ils ne sont pas bien, il ne sert à rien de leur raconter quelque chose, parce qu'on ne peut pas raconter la mort à un agonisant. Alors j'espère que vous allez bien, que vous, avez, vous êtes bien reposé et que je vais peut-être vous emprunter vos oreilles et je vais vous prêter ma bouche. Merci beaucoup. Je suis venu au récit parce que je suis le récit moi-même. Chez nous, on dit « celui qui a parlé n'a pas parlé ». C'est celui qui a raconté ce qu'il a dit qui a parlé. On dit souvent « qui wah wah hul, qui kodjot le wah ». Donc parler, ce n'est pas dire, c'est raconter les propos de quelqu'un qui fait l'action de la parole. Euh, donc pour moi, c'est très bizarre. Il y a plusieurs situations. Quand on est euh, ouest-africain, quand on est euh, né d'une mère qui est héritière de la parole, euh, parce que son père était historiographe dans la famille royale du, du grand royaume du Djolof. Il s'appelait Leite Guissé. Euh, Lorsqu'on a voulu faire l'histoire du Sénégal, euh, l'histoire orale du Sénégal, lorsque l'université a voulu fixer cette histoire au temps de la colonisation, c'est lui qu'on avait appelé pour le valider. Mais c'est une partie que j'avais ignorée, le père de ma mère. Aujourd'hui, l'hymne de la jeunesse du Sénégal s'appelle Nyani Bagna. Cet hymne-là, et, euh, a été transcrit, transcrit par un français par Senghor et, et enseigné dans les établissements. Il, il retransmet un chant épique et ce chant épique-là du 19e siècle, il a aussi été inventé par euh, voilà, le grand-père de ma mère, le père de sa mère. Ouais, euh, mais moi, ce sont des choses que j'avais ignorées quand j'étais petit. Ma rencontre fondamentale avec le récit est née dans la cour. Mon père était un infirmier, chef de poste dans un village et il avait, euh, il avait des chevaux de course. Et, et donc, il avait une grande concession et beaucoup de personnes étaient dans la concession, y compris ses femmes et ses neveux. Donc, le soir, chacun posait devant sa case un lit qu'on appelait le lit de nuit. Et comme il n'y avait pas d'électricité, tout ce qu'on entendait, c'était ces mots qui se jetaient d'une case à l'autre et qui faisaient un balai aérien. Verbal. Et ce balai aérien verbal-là nous, 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 nous empêchait d'avoir peur la nuit parce que notre maison était à côté d'un cimetière. Mais on oubliait totalement la nuit, on oubliait le cimetière, on entendait ces proverbes qui fusaient, ces proverbes qui répondaient à d'autres proverbes, même si on n'en saisissait pas tout le sens. C'est ce balai vocal nocturne euh, qui faisait la symphonie de, notre, de, notre, de, notre, de nos images nocturnes. Donc moi, je suis né dans cet espace rural-là, j'ai grandi dans cet espace rural, j'ai connu l'électricité euh, à l'âge de 12 ans quand j'ai dû aller au collège en ville. Donc, je suis totalement produit de l'oralité. J'ai rencontré l'écrit euh, grâce à l'école française euh, parce qu'on euh, nous a enseigné avec des livres. Mais ce qui est important à retenir, c'est que je suis de ces villageois-là qui ont appris avec la radio scolaire. Le matin, en allant à l'école, je prenais la radio de mon père que j'amenais, qu'on posait au milieu de la classe. Et à partir de Dakar, il y a quelqu'un qui enseignait le français. 
Et c'est comme ça que nous, nous avons appris le français. Et devant nous, le maître affichait un tableau avec des figurines et euh, les aventures de Samba qui étaient racontées à la radio, le maître les imitait. Nous, nous avions un livre avec des figurines, une sorte de film, mais on cachait les dialogues. Et on devait écouter la radio et regarder le geste du maître pour imaginer ce qui était sous le dialogue qui était caché. C'est après, quand on prononçait la bonne phrase, quand on avait une bonne écoute, on revenait maintenant au texte écrit. Donc même le français, je l'ai appris à l'oral. Je l'ai appris oralement par la radio. Euh, maintenant, ma grande rencontre avec eux, L'oralité, au-delà de, de tout cela, c'est que euh, dès l'âge de 14-15 ans, euh, j'ai été vu confier dans mon quartier. Euh, au Sénégal, il faut, on a une spécificité, hein. une équipe de football de vacances ne peut avoir une licence obligatoire, les équipes de quartier, que lorsqu'il y a une troupe de théâtre qui fait du spectacle. Si vous n'avez pas de troupe de théâtre, vous êtes éliminé. C'était le théâtre qui conditionnait le sport. Et moi, dès 15 ans, j'ai eu la chance de commencer à écrire les petites pièces de théâtre pour, pour, pour l'équipe et à commencer à diriger la troupe de l'équipe. Mais du coup, je devais présenter les spectacles, je devais présenter les événements. Je me suis retrouvé donc maître de cérémonie à partir de 15 ans sans savoir ce que c'était être maître de cérémonie. Mais il y avait tous les griots de notre village qui, lors des cérémonies, prenaient la parole. Et c'est cette prise de parole-là de ces griots, des vieux griots Morimbaï qui sont très connus au Sénégal aujourd'hui euh, parce que ils sont, après, ils ont fait le pas d'aller à la télé. Ce sont ces modèles-là que je voulais répéter, ces modèles de prise de parole publique, ces modèles de parole spontanée c'est un modèle de construction d'image de ces personnes qui n'étaient allées ni à l'école française et qui n'étaient pas modelées par l'école arabe, de l'islam arabe, mais qui avaient une parole pure africaine et une parole qui n'était pas totalement diluée dans les influences extérieures. Donc, en étant maître de cérémonie, en, en prenant la parole en public, de fil en aiguille, euh, j'ai pris goût à parler, à parler en public. Euh, j'ai été poussé par mes aînés à parler en public sans savoir que j'avais un héritage, cette parole-là. Je n'en savais absolument rien, euh, pour être honnête avec vous, parce qu'on ne nous a pas éduqués euh, dans le sens de porter cette parole, porter-la, porter-la. Parce que je suis dépositaire de cette parole par ma mère, pas par mon père, parce que mon père est forgeron. Mais nous sommes d'une famille de forgerons, détentrices de la parole qui soigne. Euh, les gens venaient dans les ateliers pour se faire soigner quand ils avaient une entorse, quand ils étaient blessés pour qu'on dise la parole qui fait descendre la douleur. C'est ce dans cet univers-là que j'ai grandi. Donc j'avais à la fois cette parole-là cathartique aussi, qui était venue de mes tantes, qui soignait les malades par ce qu'on appelle le ndep. Le ndep, pour vous renvoyer à une référence occidentale, c'est une sorte de mythe, euh, les cérémonies dédiées à Dionysos, qui sont des cérémonies organisées avec des chants, de la percussion, pour que les corps malades soient libérés des énergies négatives. Et j'avais une tante qui faisait euh, ce rituel-là dans mon village, et il y avait quatre grandes familles aussi qui tenaient ce rituel. Donc autant j'étais dans cette parole épique, autant j'étais dans cette parole euh, jeune par euh, l'activité sportive et théâtrale, autant aussi j'étais confronté à cette parole ésotérique, cette parole qui soigne à l'intérieur de, de ma famille. Mais c'est quand je suis allé à l'université pour faire un raccourci, parce que le temps n'est pas élastique, quand je suis allé à l'université, euh, que j'ai eu une, une très grande, une, un choc. C'était un choc en première année. Je venais de finir euh, d'étudier euh, euh, l'Antiquité voilà, le, 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 de, de la France et je venais d'apprendre la chanson de Roland que j'avais appris intégralement jusqu'à sa chute, « Six faltes la geste que Torol douce déclinette ». J'avais appris ce texte par cœur. Je savais qui était Ganelon, je savais qui était Aude, je savais qui était Roland, je savais comment la trahison s'était faite, je savais pourquoi Roland avait refusé de, de souffler dans le corps, je savais comment ça s'était passé dans les montagnes et qu'Olivier était, était aussi amoureux de Aude. Je savais ce que cela veut dire l'écartèlement. J'avais cette histoire-là en moi. J'avais dévoré les livres de Rabelais. Je connaissais le mythe de Pantagruel. Je connaissais l'inversion du récit du fils pour, pour après raconter l'histoire du père. J'étais fasciné par le pouvoir des mots, le pouvoir de ces récits. Jusqu'au jour où, dans un cours de littérature africaine, euh, le professeur euh, Sambadien, paix à son âme aujourd'hui, euh, à la fin de l'exercice, nous donne euh, un texte et nous dit euh, il faut 
chercher la suite de l'histoire de Ndiaye Ndiaye. Ndiaye Ndiaye, c'est, c'est le fondateur de l'Empire Wolof qui doit donner le Sénégal actuel. Et il nous dit, mais et en bas, il met une consigne et il dit, pour de plus amples informations, contactez la famille de Leïti Guissé. Leïti Guissé. Je regarde, je lis. Je dis, mais Leïti Guissé, c'est le père de ma mère. Le professeur me demande d'aller contacter ma famille, demande à tout l'amphi d'aller contacter la famille de Leïti Guissé. Mais Leïti Guissé, dans cet amphi, c'est moi. Sauf que je ne connaissais pas la suite de l'histoire. Je ne connaissais pas la suite de l'épopée de Ndiaye Ndiaye. Alors que normalement, dans l'amphi, tout le monde devait se retourner vers moi. Heureusement pour moi, personne ne savait qui j'étais. Alors le soir, à Dakar, je suis allé voir la fille, la fille euh, de, de, de celle qui avait euh, créé l'hymne de la jeunesse. Je suis allé la voir, ma tante, qui devait avoir dans les 75-80. Je suis allé la voir pour lui dire, mais euh, ma grand-mère du moins, grand-mère, on nous demande de continuer l'histoire de Ndiaye Ndiaye. Elle m'a raconté l'histoire toute une nuit. Toute une nuit, je n'ai pas enregistré. J'ai oublié que je devais enregistrer. J'étais pris dans son récit. Cette grand-mère que j'ignorais, euh, qui ne pouvait pas agir sur mes leçons de l'école occidentale, qui ne savait pas que la terre tournait, qui était dans une autre représentation du monde, qui ne pouvait pas m'aider dans mes cours de mathématiques, qui n'a jamais été d'aucun apport pour la culture de l'école occidentale, cette grand-mère se retrouvait là en face de moi, détentrice d'un savoir. Subitement, une révolution mentale s'est passée. J'ai dit, mais qui suis-je J'étais passé à côté de tout ça. Et la fascination et la comparaison revenaient. À chaque fois qu'elle racontait, je retournais à Rabelais inconsciemment et racontais. Je retournais aux théories du structuralisme. Et je, 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 je décodais, je, je, je buvais et je décodais. Et j'étais pris dans ça. Et heureusement pour moi qu'à l'examen final, euh, à l'oral, le professeur m'a sorti la même fiche. Et il m'a demandé de terminer l'histoire et j'ai terminé l'histoire. Et il m'a dit à la fin de l'interrogation, deux heures d'interrogation orale, il m'a arrêté à un moment, à la fin, pour me dire, mais comment est-ce que vous avez fait pour tenir ça et pour le rendre de cette manière ben, Je dis parce que je suis le fils de, le, 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 le fils de, le, de Laurent Guissé, qui est la fille de Laurent Guissé. Il me dit, ce n'est pas vrai. Il n'a pas laissé d'héritier. Pour nous, ces récits étaient perdus. On a demandé de contacter sa famille, mais au sens large. Et c'est le, ce jour-là, le professeur a exigé que je sorte ma pièce d'identité. Et c'est là qu'il a vu « Fils de » et « de ». Quand il a vu le rugissé, il m'a pris par la main et il m'a raccompagné à la fin de l'interrogation, l'interrogation orale. Il m'a raccompagné. Il m'a parlé pendant 15 minutes. Et il m'a sensibilisé sur le rôle que je devais avoir. Et il m'a dit pourquoi je devais faire la littérature comparée en maîtrise. C'est pourquoi j'ai fait une maîtrise de littérature comparée, un DA de littérature africaine écrite, et j'ai fait un doctorat en littérature orale. Parce que ce professeur m'avait sensibilisé. Il m'avait expliqué que cette parole était nécessaire, que ce savoir était utile, que ce type de récit était fondamental et que je ne pouvais pas m'en passer. Donc il y a, il y a cette irrigation inconsciente dont j'ai bénéficié dans la famille et dans mon univers social mais il y a cette prise de conscience en tant que chercheur qui arrive dès ma première année à l'université et qui a bouleversé mon rapport à la vie. C'est là que j'ai commencé à comprendre que compter n'était pas un art facile. C'est là que j'ai compris qu'il y a plusieurs genres. Donc moi, euh, c'est ce, ce sont ces deux moments-là que j'ai vécu. Heureusement pour moi que j'avais, j'étais comme une, une éponge. J'étais imbibé de, de, de récits et que mon corps était soumis à cette porosité et que j'ai pu recevoir de manière inconsciente ce magma-là qui était installé en moi avant qu'une intelligence universitaire ne m'oriente vers la réflexion. Parce que si l'inverse s'était passé, j'aurais plus passé de temps à réfléchir les modes de récits qu'à les inoculer et à les digérer. Voilà en, en résumé comment je suis tombé comme euh, le jardinier de Gargantua dans la bouche du grand parolier et comment par cette descente euh, en moi-même j'ai pu retrouver le monde du récit et le monde de la parole. Et c'est plus tard avec mes élèves quand j'étais affecté à Kungel à 300 quelques, quelques kilomètres de Dakar en tant que professeur de français, je me suis retrouvé sans livre d'un ancien dispensaire transformé en collège. J'avais à enseigner le français à des élèves dans la salle de maternité où ils étaient nés. Et je leur disais souvent, en rédaction, vous êtes en train d'accoucher d'idées là où vos mamans ont accouché de vous, dans la même salle. 
Et comment enseigner à ces enfants-là qui n'ont pas de livre Ah ben oui, je, re je suis retourné à ce que je savais faire. J'ai pris une radio et pour avoir un corpus, je posais la radio à la fenêtre, j'augmentais le volume et on écoutait un journal de RFI. Parce que je m'étais rendu, rendu compte qu'écouter des natifs parler français pouvait développer la sensibilité pour ces gens qui n'ont que l'oralité comme méthode. Voilà donc pourquoi aussi cela m'a poursuivi, le récit m'a poursuivi, et après je les ai amenés voir des spectacles de contes. C'est en allant voir des spectacles de contes, un jour j'ai été surpris par le conte, il n'y avait pas de maître de cérémonie, et j'ai pris la parole pour être maître de cérémonie. Et Babakan Bainda, le président de l'association des conteurs, m'a dit « Reste là, ne bouge pas, parce que toi tu t'es caché, mais tu étais conteur. » Une autre révélation venue de quelqu'un d'autre. C'est là que j'ai pris l'option pour être un compteur professionnel, mais ce n'est pas une décision individuelle. Voilà comment euh, mon petit pédigré avec la parole, au cœur de la parole, a commencé. Et voilà comment je me suis retrouvé dans cette soupe au récit. Et voilà comment ma vie est devenue narration. Et voilà comment la narration est devenue ma vie. Waouh Merci beaucoup, c'est très beau. Waouh Comment on continue à partir de ça <rire> Alors moi, ça, 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 ça me... me ça me donne envie de vous poser une question qui est que donc dans cette, euh, à, à, vous êtes retrouvé à ce moment-là euh, à la fois euh, ayant ingurgité des récits euh, et un rapport aux récits euh, issus de, de la colonisation, de la culture française et de l'autre côté découvrant ou redécouvrant euh, de quoi vous étiez porteur euh, et qui évidemment a, est, est complètement en dehors de, de tout ce, 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 ce fatras au, euh, français qui vous a été euh, inoculé, que vous l'ayez que, que voulu ou non. Et du coup, d'une certaine manière, vous êtes, vous êtes retrouvé sur ces deux jambes-là. Euh, et est-ce que est, les deux jambes, elles se caractérisaient comment Parce que ça, nous, ça nous passionne, ça, d'essayer de, de comprendre cette jambe. Euh, euh, d'Afrique de l'Ouest, que vous avez redécouvert avec fascination, en quoi elle différait fondamentalement de la jambe euh, occidentale euh, la, la différence, elle, elle était dans le mode de, 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 de connexion à l'un et à l'autre. J'étais connecté à, à, à ce mode de récit occidental à, 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 dans un espace conventionné, qui est l'école. Parce que j j moi, j'avais cette chance-là d'être dans un village où personne ne parlait français où la civilisation occidentale ne définissait pas le rapport au monde, le rapport à l'autre. Lorsqu'on sortait de l'école, d'ailleurs qui n'avait même pas de clôture, mais qui était représentée par trois bâtiments, lorsqu'on sortait de cet espace-là, on oubliait totalement ce qui nous venait de l'Occident. Et il était en nous. On le vivait, on le portait à l'école, on parlait français parce qu'on était obligé de, 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 de l'utiliser. Je dis bien le mot « obligé » parce que si on ne le parlait pas français en ce moment, on était puni à l'école. Donc on parlait on portait ses valeurs à l'école. Et de l'autre côté, quand je sortais, j'étais porteur d'une autre relation au monde. Les, les, les modes de savoir que, que, que j'avais quand j'allais cultiver au champ, les modes de savoir que j'avais quand euh, je, 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 je m'occupais des chevaux de mon père, quand j'allais à la forge pour apprendre à, 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 à faire le travail de, de, de forgeron, le mode de transmission il n'était pas, pas, pas le même. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas une rupture, il n'y avait pas un conflit entre les deux. À aucun moment dans ma vie ne s'est posé le conflit de ces deux mondes-là, de ces deux univers-là. Euh, Peut-être la chance que j'ai, c'est que j'ai commencé à lire euh, de manière euh, individuelle et, et, et libre et autonome par la bande dessinée. J'ai découvert le livre par la bande dessinée. Par, par quelqu'un qui nous a amené des Imblas, qui nous a amené des Rahans, qui nous a amené des Rodéos, qui, 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 qui renvoyait à mon univers personnel. Euh, parce qu'avoir Rahan euh, pour un fils de paysan qui allait dans la forêt, c'était une continuité. C'est de savoir que le monde, il se prolongeait de l'autre côté, avec des gens porteurs des mêmes valeurs que moi. Avoir ce rodéo dans un milieu de pasteurs où les gens avaient été toujours armés pour protéger leurs bergers, avoir ces rodéos-là avec ces, ces, ces personnages qui étaient de l'autre bout du monde que je ne savais même pas situer, mais qui avaient les mêmes rapports au monde avec moi, faisait que je ne voyais pas le monde en opposition. 
j'avais un sentiment de complétude. J'ai ça et on m'offre autre chose. Ce conflit, je ne l'ai jamais vécu. Donc, c'est peut-être cette chance-là. Et après, euh, j'ai aussi découvert en tant, que, en tant que musulman une autre lecture très tôt. C'est que j'étais abonné à la mission baptiste catholique. Et là, j'ai lu la Bible d'Eden au Sinaï, sous forme de bande dessinée. Et, 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 et quand j'ai lu cette partie sur les martyrs des catacombes, j'étais touché à la fois par le mode opératoire du récit et qui renvoyait au récit que je vivais tous les jours. Donc voilà, il y avait euh, dans, organisationnellement, il y avait une rupture dans les espaces. Le monde occidental, c'était l'école, l'acquisition du savoir occidental et le monde social maintenant me replongeait euh, dans cet univers. Maintenant, celui qui m'a ou celle qui m'a permis euh, de, 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 de D'avoir une haute emprise sur cela, c'est ma grand-mère maternelle, ma grand paternelle qui m'a éduqué, qui n'a pas été à l'école et qui un jour m'a dit, euh, dès que tu arrives, j'étais au collège, dès que tu arrives et que les vacances commencent, personne ne parle plus Wolof, arrête de nous parler français dans la maison. J'avais aucune conscience que j'utilisais le français dans la maison, j'en avais aucune conscience. Mon, 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 mon discours commençait à se charger de diglossie. Et je me suis dit, je vais faire l'effort de marquer cette rupture-là, pour par respect pour elle, pour qu'elle comprenne l'entièreté de mon discours, l'entièreté de ma communication avec elle. Je vais faire l'effort de ne parler que Wolof quand je suis ici dans cette maison. Et quand je sortirai avec mes amis pour faire du théâtre, pour aller à l'école, j'utiliserai le français ou je serai sur une parole, un, un langage où le français se mêlera à Wolof. Ça aussi, ça a été, ça a été un, très grand, euh, un très grand marqueur et je devais avoir dans les 15 ou 16 ans. Donc, voilà comment deux pieds se vivent. Il y a un, un, un mode où... J'ai une sorte peut-être de... On appelle ça multitâche, là, dans les téléphones. Tu pousses sur une application, elle est fonctionnelle, et met les autres en veilleuse. C'est comme ça que les deux modes fonctionnent. Donc, du coup, quand je fais un spectacle en Wolof ou quand j'ai une parole publique en Wolof, euh, ce n'est pas le même mode. De, de, de narration que quand, quand, quand je, je, je le fais en français, parce qu'en français, j'ai la sensation que euh, les, les modes d'organisation du récit que j'ai appris à l'école, que j'ai appris à l'université, que j'ai enseigné à mes élèves en faisant la rédaction, la dissertation, cet exercice euh, bourgeois du 19e siècle que mes élèves n'ont jamais maîtrisé, euh, il y a quelque chose qui instantanément installe l'ordre qu'il faut pour que le récit soit déclenché. Et c'est pourquoi depuis 20 ans, je fais des émissions de contes à la radio euh, bilingue en français et en Wolof et euh, je vois dans des villages des personnes qui, qui ne parlent pas français mais qui discutent après l'émission avec d'autres personnes, les enseignants dans leur village. C'est le seul espace commun qu'ils ont mais ils il ne faut pas toucher l'un et l'autre par la différence. Donc moi, je n'ai jamais vécu euh, euh, cette, cela en tant que rupture. Pour moi, les deux pieds ont été d'autant plus que j'étais professeur de français pendant 25 ans. Bah, je, voilà, on est arrivé à un moment très, très important qui est l'interaction entre euh, le récit de deux civilisations, de deux mondes, chez vous, en vous. Et euh, pour ça, j'aimerais bien euh, euh, citer euh, na, 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 le grand euh, Jomo Kenyota, le, 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 le grand euh, père de l'indépendance kenyenne, qui dit, peut-être vous connaissez cette phrase forcément, et, mais j'aime bien le répéter parce que c'est un plaisir. Il disait que lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions la terre, eux, la Bible. Ils nous ont appris de prier les yeux fermés. Et quand on les a réouverts, nous avions la Bible et le blanc, la terre. Donc, ça, si j'aime bien, justement, la, 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 à quel point la, 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 les récits bibliques et plus tard, les récits coraniques, notamment au Sénégal, de toute manière, les récits coraniques aussi ce sont plutôt, viennent du, du récit biblique, à quel point ils ont influencé justement les récits qui étaient déjà existés et, la, 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 et la, la structure, aussi bien sur le plan de la structure que sur le plan d'esprit de récit chez vous euh, Merci beaucoup. Euh, il y a deux choses à préciser. Euh, euh, pour le contexte du Sénégal, euh, le contact avec euh, la civilisation arabe a été établi dès le 9e siècle. 
la colonisation ne venant que vers la fin du XVIIIe, début du XIXe. Donc, il y a une influence dans les contes sur le choix des personnages, sur aussi la caractérisation des personnages. Euh, les personnages euh, qui étaient, euh, avant l'arrivée de l'islam, des personnages positifs, portant des valeurs de combat, des valeurs euh, guerrières, des valeurs de, de fondation sociale, euh, dès qu'ils ne sont pas convertis, sont devenus des personnages négatifs parce que le, le code euh, qui permettait de caractériser le personnage, c'est l'adhésion à l'islam ou non. Donc, dès que le personnage n'adhère pas à l'islam, il y a euh, une caractérisation négative. Alors que dans les récits souterrains, les récits de famille, qui sont dits à l'intérieur des familles, qui sont dits pendant la circoncision, ces personnages sont des personnages porteurs de valeurs, et ces valeurs ont continué à émerger. Donc, on a euh, le discours officiel, le officiel dans l'espace public, religieux, biblique, islamisé, où on essaie de faire plaisir à celui qui porte ce pouvoir-là, parce qu'il ne faut pas oublier que la, la, celui qui porte la Bible portait aussi le fusil et gérait l'administration. Mais à l'intérieur des familles, les récits authentiques avec des personnages galvanisateurs ont été conservés. C'est pourquoi, selon les différents espaces de récits, le mode opératoire n'est pas le même, et le contenu bouge. Le, le conte le plus, le plus, le plus, le plus marquant, c'est, euh, il s'appelle Amari, Amari Ndulit Samba Saitane. Je voudrais, je, on va vous envoyer peut-être les références parce qu'on l'a mis et vous pouvez en disposer sur Internet. Ce conte l'applique comment un jeune qui est né, qui a désobéi en tout à son père, parce que son père lui dit, si... Après mon, durant mon voyage, ta, ta mère accouche, il faut donner le lait à l'enfant et il faut donner le foin à la jument qui aussi aura certainement euh, mettre à bas. Mais l'enfant inverse tout. Il prend le foin et donne à, 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 à son petit frère qui meurt. Ben, la jument met bas, il prend euh, le lait et la viande et dit, ben, voilà, toi aussi c'est toi que tu dois manger. Ce personnage-là qui était négatif avant l'arrivée de l'islam et de la religion catholique, devient positif. Parce que dans euh, ce conte en spirale, lui, il finit bien. Et l'autre, son frère, qui lui, ne fait pas ce qu'il fait, ne viole pas les règles traditionnelles, lui, il est puni. Donc, il y a cette fonction idéologique qui, est, qui, qui, qui porte les contes pour changer la réception. Donc, il y a forcément cette influence-là. Mais comme le dit Liliane Kestelot, la colonisation à tout prix, sauf les débats nocturnes dans les langues des pays. Et c'est dans ces débats nocturnes dans les langues des pays que la transmission des mythes, des contes, des OPP s'est opérée. Et jusqu'à présent, on a ce conflit-là ici au Sénégal dans ce qu'il faut raconter. Faut-il raconter l'histoire anticoloniale, anti-islamique, anti biblique ou est-ce qu'il faut raconter l'histoire moderne en respectant les codes, sachant ce que le poids de l'islam et le poids de l'Église dans, dans notre communauté. Nous, nous avons fait le choix de continuer à raconter les trois, mm -hmm. parce que nous sommes dans une hybridité culturelle. Nous, devons, nous ne pouvons pas refuser d'avoir vécu la colonisation. Nous devons l'assumer pour qu'elle ne se reproduise pas. Et si nous effaçons la colonisation de nos récits, la mémoire humaine étant ce qu'elle est, nous pouvons oublier et reproduire ce schéma de violence. Maintenant, quand nous racontons l'islam, nous devons faire la différence entre notre position, si on est musulman ou non, de musulman, et notre culture wolof, ou serer, ou peul, ou mandé. Nous ne sommes pas des arabes, mm -hmm. et nous sommes porteurs de récits qui ne sont pas des récits arabes. Mais les récits des mille et une nuits ont irrigué l'espace euh, social parce que ces récits sont rentrés dans les madrasas, les daras. Mmh, mmh. Donc ceux qui sont sortis, ils ne sont sortis généralement qu'avec ces contes-là, des mille et une nuits. Et quand ils racontent, hein, ils parlent de contes, ce sont ces contes qui reproduisent, mais actualisés avec des personnages portant des noms sénégalais. Donc voilà la situation que nous avons. Euh, cette influence-là, elle est bien présente. Mais aujourd'hui, le travail que nous, nous faisons euh, dans le cadre des institutions que nous mettons en place, c'est un travail aussi de grille où le jeune qui veut faire un conte sait que ce conte-là, par cette caractérisation, vient du monde arabe, ce conte-là est un conte qui vient d'un monde biblique et ce conte-là est authentiquement africain. 
Parce qu'à un moment, on a voulu nous faire croire que l'Afrique n'avait pas de récits purs, que tous les récits étaient venus soit avec la Bible, soit avec l'islam. Ben, il, il, il faut démontrer que c'est totalement faux. C'est totalement faux parce qu'on a découvert avec Cheikh Anto Diop et le mouvement intérieur que les types de récits que nous produisons ne sont pas des récits autorisés de l'autre côté. Et les quatre niveaux de récits dépendent des espaces. Les récits qu'on dit dans la dans l'espace de la chambre ne sont pas les mêmes que ceux qu'on dit dans la cour de la maison. Ils sont différents des récits qu'on dit dans l'espace public et ils sont différents des récits qu'on dit entre sexes. Ah, ah ben oui. <rire> les différences Donc, on au Il ah, y a une grande différence. Alors, concrètement... Parce que les récits qu'on qu dit à l'intérieur de la chambre, parce que ce qu'on appelle le room, ces récits sont des récits de confidence et de consolidation du groupe familial qui peuvent même attaquer d'autres familles. Ah. Mais comme il n'y a de témoins que les membres de la famille, l'espace est permissif pour dire la vérité. Mais à la fin du récit, on vous dit la partie à raconter à l'extérieur et la partie à garder dans les secrets de famille que vous ne révélerez jamais. Moi, mmh. il m'est arrivé plusieurs fois que ma mère me dise « Cette partie du récit, il ne faut pas la raconter » Parce que tel homme public qui se réclame descendant de tel roi porte ce nom de famille parce que son grand-père était esclave dans la cour de ce roi-là. Il n'est pas de ce sang. Et il me dit, si aujourd'hui, cette personne est ministre, est respectée, il est professeur d'université, quel intérêt à raconter cette, ce récit qui va déstructurer le pays Donc ça, ce qu'on appelle les récits de, de chambre. Mm -hmm. Ils sont différents des récits de la cour. Oui. Parce que la grande concession est composée des femmes en général qui ont le même mari ou bien qui ont des maris frères et sœurs. Mais toutes ces femmes ne viennent pas de la, du même village. Peut-être qu'on a fait la guerre avec un village et que le mariage est né pour concilier les deux villages. Là-bas, la parole est tenue par les personnes généralement âgées de plus de 40 ans. On est dans la transmission, mais dans la transmission de choses qui vont au-delà au -delà de la famille personnelle. Et ce type de récit-là, porté, peut être dit de jour ou de nuit. Mais quand il est dit de jour ou de nuit, il est dit hein, pour décrire les rapports que l'individu a avec les autres membres de la famille et de la communauté. Ce sont les, les, les récits éthiologiques, tous les récits éthiologiques, tous les récits qui expliquent l'origine d'un fait. Euh, ce sont les, 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 les récits mythologiques, mais, mais les, les mythologies familiales l'histoire de la fondation de la famille. Tous ces récits qui consolident euh, l'appartenance, la, ils sont dits dans cet espace-là. Quand on est dans l'espace communautaire, sous l'arbre à palabre, on a les récits patriotiques et citoyens. Ces récits qui, qui fondent notre amour euh, d'appartenir à ce village, d'appartenir à ce clan, d'appartenir à, 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 cette, à cette communauté. Et ces récits-là sont des récits aussi possédés. Ce sont des récits possédés. Ils sont possédés par un groupe de personnes qui ont le droit de le dire, qui peuvent être des femmes ou des hommes. Mais tous ces types de récits choisissent un vocabulaire particulier, un lexique particulier. Mm -hmm. Parce que ce ne sont pas des récits dits pour des enfants ou pour des adultes. Ils sont dits en présence de toute la communauté. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on a, on a une grande guerre, nous, quand moi j'arrive en Europe et qu'on me demande des comptes pour enfants, je dis il n'y a pas de compte africain pour enfants. On fait le compte pour tout le monde et chacun prend sa part de compréhension. Maintenant, les récits entre sexes. Mm -hmm. L'initiation des femmes est une initiation possédée par les femmes. L'initiation des hommes est possédée par les maîtres célébrés. Lorsque les hommes sont dans le bois sacré pendant quatre mois ou lorsque les femmes sont dans le bois sacré pendant quatre mois, ce qu'elles se disent comme récit en relation avec leur corps, avec la maîtrise de leur corps, avec leur univers, ce sont des récits qui restent entre eux ou entre elles. Et ce sont des espaces permissifs où il n'y a pas de tabou. Tout est dit. La sexualité, la violence, la vulgarité, la construction verbale se passe à partir de la vulgarité l'insulte et la description négative du corps de l'autre. C'est l'exercice favori pour aller vers les performances verbales. Et ces espaces sont permissifs. Si vous arrivez dans une concession au Sénégal moderne aujourd'hui et que vous voyez une grande famille manger le tchèboudien, le riz au poisson, si vous en avez goûté, c'est tant mieux. Si vous n'en avez pas goûté, 
tant pis pour vos palais, je vous souhaite de vous en délecter un jour. Si vous arrivez dans ces grandes familles-là, vous allez voir qu'il y a plusieurs bols autour. Mais il y a un, une réserve des condiments qui n'est posée qu'à la fin du repas collectif. Et il n'y a que les femmes qui sont autour de ce bol-là. Et elles peuvent faire un repas de 10 minutes et rester autour de ce bol pendant 2 heures ou 1h30. C'est un espace interdit aux hommes où les femmes règlent les problèmes qui les concernent, parlent des hommes et disent ce qu'elles veulent et tiennent le pouvoir de la parole. Et chacune d'elles a la possibilité de raconter ce qu'elle vit. C'est ce que j'appelle les récits entre sexes. Et les récits entre sexes sont des récits extrêmement sarcastiques, extrêmement vulgaires pour l'oreille qui n'est pas disposée à les entendre. Mais ce sont des récits aussi justifs. Je donne par exemple un exemple. Lorsqu'une femme arrive dans le milieu Wolof et rejoint la, le domicile conjugal, elle, il y a ce qu'on appelle la cérémonie des premiers faits. Et quand la femme arrive, elle doit raconter aux autres femmes ce qu'elle a amené pour faire tomber son mari, entre guillemets, son arsenal de séduction. Et ça se fait entre la maison et le puits. Le puits où il faut aller chercher de l'eau. Il y a un espace réservé où il n'y a que les femmes et qui chantent et qui lui disent pour déclencher son récit euh, « Eleonore, l'eau indale. » C'est-à-dire « Eleonore, qu'as-tu ramené de chez toi Quels sont tes Quel est ton arsenal séductionnel ?» Et Eleonore sort ses petits pagnes et raconte comment chaque petit pagne pour tel jour doit faire tomber son homme. Et Eleonore raconte son pédigré, comment est-ce qu'elle va enfourcher son homme Comment est-ce qu'elle va dominer son homme Comment est-ce qu'elle va tenir son homme Ce récit-là, c'est un récit qui est un récit entre sexes. Les hommes ne peuvent pas toucher à ce récit. Heureusement ou malheureusement pour la création moderne, aujourd'hui, nos chanteurs, nos artistes, euh, nos, nos, nos scénaristes, ne connaissant pas le lieu de, 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 de chaque récit, il arrive qu'on ait beaucoup de conflits parce que tel récit qui doit être dit entre sexes aujourd'hui est porté à l'écran et porté dans l'espace public. Ce qui fait que beaucoup de films se posent des polémiques au Sénégal parce que le lieu du récit a changé. Et Moussa Sen le disait ce matin, le lieu du récit, le possesse, euh, celui qui possède le récit, le temps du récit doivent être fondamentaux dans cette configuration que j'ai décrite. Et sur le plan des de quatre euh, sortes de récits hein, que vous avez évoqués, est-ce que la, la, la structure, les personnages changent aussi ou non euh, La structure peut ne pas changer, mais le, le rôle des personnages, oui. Le rôle des personnages change. Il y a des personnages qui disparaissent d'un lien à un autre. Il y a des personnages, quand on raconte le récit à l'intérieur de, de la case, parce que imaginez une famille polygame où on a euh, trois femmes. Chaque femme doit construire euh, le récit de sa descendance pour ses enfants. Lorsqu'elle va raconter le récit de sa propre famille à ses enfants dans sa case, quand elle sortira pour raconter ce même récit, avec les enfants des autres co-épouses, il y a forcément de l'autocensure. La, de C'est pourquoi il y a des personnages qui disparaissent d'un espace à un autre. Il y a des récits euh, dans lesquels la structure, elle, généralement, ne change pas, mais elle peut être allégée en fonction du, de la composition du public. Si on prend, par exemple, les récits épiques, quand on le raconte dans la cour de la maison, ce sont des récits généralement très allégés avec trois séquences. Les séquences liées au sang, les séquences liées à la guerre sont des séquences évoquées, mais il a, ce ne sont pas des séquences dialoguées. Alors que quand nous l'avons dans l'espace public, qui est un espace politique, où des adultes sont présents en majorité, oui, là, le récit, il est complet. Donc le récit peut être tronqué, les personnages peuvent être changés, mais euh, fondamentalement, euh, l'éthos du texte ne change pas. Ce que les Grecs appellent l'éthos ne change pas. Le message principal ne change pas. Si c'est un message positif, quel que soit l'espace, le message doit être positif. Si c'est un message négatif, quel que soit l'espace, le message doit être négatif. Maintenant, comme on le dit chez nous, si la bouche qui parle ne réfléchit pas, 
qu'elles comprennent que les oreilles qui écoutent réfléchissent. Donc ce sont les oreilles qui définissent le type de récit. Ce n'est pas la bouche qui porte le récit qui définit le type de récit. Ça, pour nous, ça résonne fortement. Ah, oui. <rire> les oreilles définissent le type de récit et pas les bouches. Euh... Alors moi, j'aurais envie d'aller vers un, un, un endroit de la, de la discussion euh, lié à, à, à des échanges qu'on a eus euh, la semaine dernière ensemble. Euh, vous évoquiez euh, le, le cas euh, assez répandu euh, d'adolescents ou d'enfants ou de jeunes adultes euh, au Sénégal qui se retrouvent dans des logiques euh, d'être de, su surnourris, abreuvés de, de récits euh, complètement déconnectés de, de ce qu'est leur vie euh, et de ce qu'est leur culture par le biais... Euh, des jeux vidéo, des récits de super-héros, de ce qu'on qu voit Hollywood et le monde du, du, du récit industriel euh, d'action, notamment. Euh, et outre le fait que cette situation de, de, de déboussolage euh, doit, doit, comment dire, vous, vous perturbe, qu'est-ce que... Euh, que vous êtes très militant là-dessus. Euh, que, quel est votre... Euh, euh, quel est votre travail pour tenter, par l'entremise du récit, de, de, de redonner une boussole à cette génération-là euh, Merci beaucoup. Il y a aujourd'hui ce que j'appelle la génération des névrosés culturels. C'est totalement névrosé. Euh, qui entendent dans, dans la maison, dans les premières années, des discours, des récits qui viennent de leur maman, euh, mais qui sont, dès l'âge de 3 ans, exposés à des séries, des séries d'images, euh, des séries de récits qui déconstruisent une base fondamentale de notre rapport au monde. Imaginez que tous les récits que nous avons sont des récits qui nous disent que euh, l'âge est important, que l'expertise est importante, mais l'expérience est importante. Qu'une personne... L'image, c'est, on nous dit, celui qui a dormi dans une, dans, un, dans une chambre avant vous peut certainement vous dire où, il se, trou où se trouve le lit. Nous avons ces images comme ça de construction d'une cohésion sociale à partir du respect de l'adulte, à partir du respect de l'aîné, à partir du respect de la figure de l'ancien. Mais les, 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 les bandes dessinées que nous avons, la grosse production, dans toutes ces bandes dessinées, c'est toujours la petite souris qui se joue du chat et qui arrive à piéger le chat, à le frapper, à le ridiculiser. La figure de l'adulte devient la figure de, du danger, la figure de celui qui cherche à vous nuire, à vous faire du mal. Rien n'est gratuit, rien n'est gratuit dans la construction des images. Et ceux qui ont fait ça, ils s'appuient sur des recherches pour travailler sur l'intelligence de l'enfant. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre de vues au Sénégal que nous avons pour des productions comme Coco Melon, à partir d'un cycle musical, les enfants deviennent accros. Quand ils demandent des cadeaux à leur papa, ils demandent des cadeaux que leur papa n'a jamais vus. Alors qu'on nous disait que l'enfant ne pleure jamais pour un jouet dont il ignore l'existence. Quand un fils un, de la banlieue demande à son père de lui acheter une tour Eiffel, mais c'est parce qu'il l'a vu quelque part. Et ça, ça donne envie de voyager. Mais lorsque il dit à son père, tu mens dans notre société, c'est qu'il a entendu ailleurs. On dit souvent, le petit mort ne raconte que ce qu'il a entendu sous la tente. Maintenant, quelle est la tente Où le petit Sénégalais, le petit Africain, entend les récits entre 7 et 12 ans, qui est une tranche fondamentale. C'est la télévision. C'est sa tablette. Parce que, comme on a des familles de plus en plus nucléarisées en ville, <rire> ben voilà, pour se débarrasser de l'enfant, on lui jette le téléphone portable avec les jeux vidéo pour avoir la paix. Mais le téléphone lui raconte une vie, lui raconte des choses. 
Et c'est pourquoi, euh, moi, je me suis dit, il ne suffit pas de parler quand agir peut être important, même si parfois la parole est action. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme dispositif C'est pourquoi toutes ces émissions qui sont à la radio, ces émissions que je fais à la télé, sont des émissions pour repositionner le récit africain dans un dispositif de déconstruction et de décolonisation de nos esprits. Nous avons des esprits tellement colonisés par les récits venus d'ailleurs que même quand euh, Moussa Sen fait un film comme Tableau Ferraille ou bien Madame Brouette, et que nous, 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 ce film devient surprenant pour nous, c'est-à-dire quand il se repose sur les, sur, sur les bases de la construction de notre imaginaire, il devient surprenant pour nous parce qu'on le compare aux films et aux récits qui viennent d'ailleurs, qui sont des récits extrêmement forts que nos télévisions achètent parce que pour eux, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je pense que le travail aujourd'hui, c'est un travail d'atelier avec les enfants. Quand on a mis en place la maison de l'oralité et du patrimoine, euh, on nous a dit, pourquoi vous ne l'avez pas appelé la, la maison du compte et du patrimoine africain J'ai dit non, nous avons un patrimoine mondial commun à partir duquel il faut aller chercher les repères positifs sur lesquels fonder ce que Seigneur appelait la civilisation de l'universel. Maintenant, pour cela, il faut former les enfants. Aujourd'hui, depuis quatre mois, là, pour parler de notre actualité, nous avons acquis un matériel euh, audiovisuel pour former les enfants à raconter devant une caméra leur vie, mais raconter d'un point de vue des ateliers de compte qu'ils font depuis des années. Ils ont des ateliers de contes dans lesquels on leur apprend à raconter à la traditionnelle, mais on leur demande de raconter leur modernité selon un style traditionnel autre. Et après, on les met en face de ce qu'ils regardent tous les jours pour leur demander de comparer et de tirer eux-mêmes les leçons. Ce qui fait qu'ils ont le choix entre plusieurs possibilités et le travail, le travail est un travail fondamental. Heureusement que l'État du Sénégal commence à réagir et que, ben voilà, je viens d'avoir une commande du ministère de l'Éducation nationale qui m'a dit, mais on a constaté que les contes africains n'étaient pas présents dans le curriculum. Que les enfants, quand ils vont à l'école, ils n'écoutent pas les contes africains. Ben oui, il y a Kirikou. Mais Kirikou, c'est un conte sénégalais, Bandikoto. Ramassé par un réalisateur à partir d'un autre conteur sénégalais, Mamda Ourouad, et qui l'a, lui, écrit pour que ça marche pour le monde. Et il ne l'a pas écrit tel que nous, on l'a raconté. Bandikoto, c'est l'histoire que je vous ai racontée entre ces deux enfants-là. C'est ça qui a donné Kirikou. Mais comment est-ce que nous, par négligence, nous avons laissé cette histoire nous échapper pour nous revenir avec toutes les représentations négatives de l'Afrique C'est la sorcellerie, c'est la reine Car Caraba, c'est etc., etc. Tout à fait une déconstruction du récit primaire, qui est un récit qui met l'enfant au cœur de son projet. Parce que les contes africains ont ceci de particulier que moi, j'ai étudié, et les récits, c'est que l'enfant est extrêmement puissant et tout ce qui apparemment lui est enlevé dans la vie publique, lui est redonné dans ses récits en tant que comme pouvoir. Donc c'est aujourd'hui ces travaux d'atelier là qu'on fait, c'est ce centre qu'on a mis en place en, en banlieue, quand on le mettait, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, mais pour amener à produire euh, des choses qui disent notre monde et qui le disent avec nos mots. Je rappelle ce que disait Denise Paul quand elle avait fini de parcourir les contes africains et qu'elle a produit La mer dévorante, qui, qui est un excellent euh, texte d'analyse des récits africains. Il s'est dit, maintenant je m'arrête ici. J'ai analysé euh, les récits africains à partir de la porte de ma maison. Mais il y a certainement des nuances qui m'ont échappé parce que je ne maîtrise pas la langue et l'univers secret. Je vais maintenant laisser à ceux qui sont les, 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 les propriétaires de ces récits, les analyser et me dire les choses qui m'ont échappé. C'est moi le travail là que je fais actuellement, le travail militant, c'est aussi un travail de déconstruction, d'analyse, de partage et de sensibilisation. Il ne sert à rien d'effrayer les gens, je ne peux pas empêcher que les gens regardent et j'ai envie qu'ils regardent le monde, j'ai envie qu'ils voient le monde, mais j'ai envie qu que ces jeunes-là analysent le monde. Et le Sénégalais aujourd'hui le plus populaire, le plus suivi sur Instagram, il s'appelle Doudou. Il s'appelle Doudou fait des vidéos. C'est le seul jeune Sénégalais de moins de 20 ans qui a plus d'un million d'abonnés. Aujourd'hui, il est dans une dynamique où on travaille sur comment lui véhiculer la véritable image qui fera sa différence au niveau de ses récits. Donc ce travail commence à porter ses fruits parce que même eux, 
qui veulent ressembler à Jamel Debbouze, qui veulent ressembler au stand upper américain, ils se sont rendus compte que qui n'ajoute pas diminue. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter au monde quand on a tout emprunté au monde On ne peut rien ajouter au monde quand on emprunte tout au monde. On ne peut que restituer au monde ce qu'il nous a prêté. Et quand on restitue, on restitue tout sauf la part qu'on a déjà consommée. C'est pourquoi nous devons, nous, nous continuer à travailler, à, à former les jeunes, à les sensibiliser, à utiliser la télévision, à utiliser la radio, à utiliser Internet pour créer des contenus. Euh, et parmi les contenus, je pense le dernier, c'est les comptes en concession. On a mis pendant l'été les, 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 dernier ce que vous appelez l'été chez vous. Euh, nous, on n'a pas l'été, mais on, on se cale sur vous aussi pour avoir un discours... Euh, euh, que nous partageons, ce que vous avez, pendant ce, la période que vous avez appelée l'été, il n'y a pas eu d'été avec euh, ce malheureux Covid, dont je pense l'Afrique racontera aussi euh, son récit parce qu'on ne vit pas le même Covid euh, pendant cette période-là. Sachant que les enfants ne devaient pas aller dans la rue, nous avons mis en place ce qu'on appelle les comptes en concession, ce qu'on appelle les récits d'intime, d'intimité. C'est prendre des groupes d'enfants dans les familles et faire un parcours pendant 15 ou 20 jours ou un mois avec eux, ou chaque soir les enfants doivent restituer le conte qu'ils ont entendu ou le récit qu'ils ont entendu et proposer un autre type de récit. Ce qui fait que sur 45 sessions, ce qui m'a le plus marqué, c'est la capacité mathématique du cerveau de ces enfants-là. Quand on prend des contes à cycle qui travaillent la mémotechnique, où on leur dit l'enfant a jeté un bâton dans le baobab, qui leur a donné un fruit, qui l'a jeté dans la mer, qui lui a donné un poisson, qui l'a donné à l'oiseau, qui lui a donné une plume, qui l'a jeté dans le feu, qui lui a donné une braise, qui l'a donné aux étrangers, étrangers qui lui ont pris euh, sa braise, qui lui ont donné une chèvre, qui l'a donné au forgeron, qui lui a tué sa chèvre, qui lui a donné un cadavre de bébé, que le roi a renversé, et le roi lui a donné un cheval et un esclave, qu'il a rendu à son père qui lui avait donné un bâton, bâton qu'il avait jeté dans le baobab, baobab qui lui avait donné un fruit, fruit qu'il a donné à la mère, mère qui lui a donné, etc. Quand on finit le cycle, on demande aux enfants de faire l'envers. À l'instant présent, il y a au moins un ou deux sur un groupe de dix qui sont capables de reprendre le cycle. Et ce travail-là les émerveille. Une fois qu'ils sont émerveillés d'un contenu local, il n'y a plus de répugnance. Parce que ce que la colonisation a, 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 a posé, comme toutes les colonisations au monde hein, depuis le début de l'humanité, c'est que le colonisateur vous apprend à oublier qui vous êtes. Mais Jules César l'a fait en imposant le latin pour entrer dans l'administration euh, en France, en imposant le latin à l'Église. C'est ce que la France a fait. On nous a dépouillé de notre fierté et nous, nous travaillons à reconstituer cette fierté-là. Donc, je pense que c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui mérite d'être fait, surtout par les récits. Et retenez bien cette phrase que j'aime bien. Euh, si les animaux avaient des griots, les récits de chasse auraient une autre version. <rire> Et alors, moi, ça, ça, ça me donne évidemment envie de vous poser aussi la question suivante, qui est que euh, vous qui êtes si investi profondément dans cette reconquête euh, passionnante, euh, est-ce que, est que vous avez envie de nous dire des choses sur le, ce qui vous apparaît des formes particulières, des fonctions particulières euh, propres aux récits d'Afrique de l'Ouest, euh, originels, c'est-à-dire les récits non, euh, non euh, déformés, par, euh, euh, non contaminés par les, les, les apports colonisateurs successifs. Euh, effectivement, ce que, ce que l'on constate, c'est que ces récits, euh, c'était l'école de la vie. C'est-à-dire, il n'y avait pas un cadre où on disait, voilà, tu passes en CP1, tu passes en CP2. C'est par ces récits-là qu'il y avait une valeur fortement pédagogique qu'on construisait l'idéal humain qu'on voulait. Je pense aujourd'hui que cette fonctionnalité du récit, mais, mais euh, qui, 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 qui permet de transmettre de manière indirecte, parce que ce n'est pas une, 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 euh, et sur une longue durée, c'est-à-dire, cette fonction-là, cette fonction d'éducation, cette fonction de sensibilisation, euh, prenez par exemple le code de l'environnement. Le code de l'environnement a toujours été enseigné par les récits. C'est par les récits qu'on interdit de tuer les animaux. 
C'est par les récits qu'on interdit d'abattre de, de, les arbres. On, on, on ne l'apprend pas à dans, dans, dans une séance directe. Pour moi, cette fonction du récit euh, doit être au moins, lorsqu'on est dans une construction moderne, cette fonction doit être une fonction importante. On ne peut pas être juste dans la fonction ludique. On ne doit pas juste faire que pour le plaisir. Le récit africain authentique euh, d'avant colonisation était un récit dont la vocation finale, c'était d'humaniser la personne, en faire une personne utile à son groupe. Tout, tous les récits convergeaient vers ça. Comment faire pour que la personne ne soit pas celui qui détruit la vie de l'autre Re, Reprenez la charte du Mandé de 1239. Après la grande guerre de Kirina, qui est la, la guerre la plus meurtrière euh, au XIIIe siècle. Qu'est-ce que Sundiata a fait Il a rassemblé pendant des mois et des mois les, 16, les grandes, 16 grandes tribus et chacun a raconté sa vie, a raconté ses problèmes avec la communauté. Et après, ils se sont dit, mais maintenant que nous nous sommes raconté tout le mal que nous nous sommes fait, quel projet d'avenir avons-nous Et ils ont fait une charte en 44 articles que nous nous considérons comme la première déclaration des droits de l'homme. Je vous parle de 1239. Ça s'appelle la charte du mandat. Vous pouvez la voir en version PDF sur Internet. Mais dans cette charte-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont généré des récits, des récits mythologiques qui ont fondé un idéal commun. Et je pense qu'aujourd'hui, si on doit prendre dans la fonctionnalité des récits africains de l'Ouest quelque chose de fondamental, c'est d'abord euh, ce que j'appelle les envolés. Les envolés. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, c'est ce qui compte. Ce n'est pas ce que vous racontez. Ce qui compte le plus, c'est comment vous le racontez. Parce que généralement, toute la communauté connaissait le conte, connaissait l'histoire. C'était la performance du jour qui intéressait les gens. Vous pouvez raconter la même histoire 25 fois. On cherche chaque fois qu'est-ce qui est nouveau dans votre récit. Qu'est-ce qui est personnel Qu'est-ce que vous apportez Si vous n'apportez rien au récit, euh, au récit votre histoire n'a aucun sens. Donc la primauté du récit sur l'histoire, c'est quelque chose moi que je retiens essentiellement et que j'ai envie de partager avec le monde. Au niveau de la structure maintenant, comme je l'ai dit, l'humain étant un humain, moi je suis de ceux qui ne veulent pas qu'on isole l'Afrique comme étant l'autre parce que c'est perpétué aussi ce regard raciste qu'on a sur nous. On est d'abord avant tout des humains. On est des humains humains. On a les mêmes sensations que les autres humains. Et c'est ce qui fait la beauté de, notre, de ce moment que nous partageons, vous et moi. C'est qu'on on, on se parle en humain, on ne se parle pas en, en autre chose. Mais on se parle d'un point de vue, c'est pourquoi Covid est très dangereux. Mais là, vous, vous sentez ma parole parce qu'elle vient d'Afrique. Ce serait différent si je m'étais déplacé en Bretagne. Et cette parole-là qui vient d'Afrique est une parole qui est chargée d'émotions. Il y a deux choses qu'on nous dit. Lorsque vous racontez dans les récits traditionnels, il ne faut pas remuer la langue sept fois dans le sens de ce que vous dites. Euh, dans, dans votre bouche. Il faut remuer votre langue sept fois dans le sens de ce que vous dites. Posez-vous d'abord la question de « Qu'est-ce qui arrive au monde si je ne raconte rien ?» Pour voir la nécessité de raconter <coughs> ou non. La deuxième chose, quand je vais finir de raconter, comment sera le monde Meilleur ou pire La troisième chose, c'est quoi raconter au monde dans tout ce que je sais Qu'est-ce qui mérite d'être dit et qu'est-ce qui ne mérite pas d'être dit. La quatrième des choses, qu'est-ce qu'on racontera de moi quand j'aurai fini de raconter Parce qu'on raconte aussi celui le narrateur. La cinquième chose, c'est quand j'aurai fini de raconter et qu'on aura raconté sur moi, ceux qui ont raconté sur moi, qu'est-ce qu'on racontera sur eux est-ce qu'on leur dira qu'ils ont raconté une parole de mensonge Est-ce qu'ils ont encore porté une vérité Et la sixième chose qui me semble essentielle, c'est pourquoi raconter Ai-je besoin de le faire Est-ce nécessaire Et la septième et dernière chose qu'on nous dit qu'il faut interroger avant de faire un récit en Afrique traditionnelle, c'est ai-je le droit de raconter Ai-je le statut pour le faire Si je n'ai pas le statut pour faire euh, l'épopée, je dois m'arrêter au compte. Si je n'ai pas le statut pour la, 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 la corpulence nécessaire techniquement, si je ne suis pas armé et bien formé pour porter un mythe, je ne dois pas le raconter. Parce qu'il faut aussi être bien formé pour raconter les différents types de textes. Le conte est le seul genre démocratique. 
qu'on retrouve dans toutes les familles, que tout le monde peut raconter, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'appartenance. Mais tous les autres types de récits sont des, ré des récits, généralement, qu'on apprend en, avec un instrument de musique. Si vous prenez euh, l'épopée, ça s'apprend avec la Cora euh, au Mali, en Guinée, au Burkina, au Sénégal, une, dans le sud du Sénégal. Euh, vous prenez, euh, 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 par exemple, euh, le nord du Sénégal vers la Mauritanie, il y a un autre instrument qu qui, qui s'appelle le Hodou, qui est une sorte de, de lutte. Donc, puisque c'est on, on apprend l'instrument, on, on, on apprend la vie avant d'être un bon récitant, il faut maîtriser toutes les techniques et comprendre votre société avant de avoir droit de dire ces paroles. Moi, j'aimerais bien que le cinéma moderne, que les récits modernes, les radios modernes, les émissions modernes, c'est-à-dire scénarisent la vie de cette manière-là, en ayant comme projet faire de l'humain, faire que les humains s'aiment et s'apprécient mieux. Maintenant, pour ça, il faut le comprendre, hein, c'est qu'on euh, a déstructurer les contes et les récits africains euh, de l'Afrique de l'Ouest, on s'est rendu compte qu'il y, y a plus de 20 à 25 schémas différents. 20 à 25 schémas différents. Je ne parle pas de structure hein, pour éviter de tomber euh, dans le piège du structuralisme. Il y a 25 schémas différents, mais dans tous les schémas, dans tous les schémas, le narrateur est libre d'improviser. L'improvisation est la base du récit ouest africain. Si vous n'êtes pas capable d'improviser, si vous n'êtes pas capable d'user de métaphores, si vous n'êtes pas capable d'user d'assonance et d'allitération, votre récit est insipide. Et quelle que soit la qualité de votre histoire, on ne vous écoutera pas. On est en train de former les enseignants du Burkina sur comment utiliser la radio pour raconter l'école aux enfants. Parce que vous avez cette... Comment replacer la parole mmh. ouais, Ce sont ces sessions de formation que je fais à distance pour eux. C'est utiliser la radio pour faire aimer les cours, faire aimer l'école, faire des enseignants de bons narrateurs pour qu'ils aient un meilleur contact avec les élèves. Parce que vous savez, il y a des zones du Burkina où à cause de, de la guérilla et de l'islamisme, euh, ce qu'on appelle l'islamisme, les élèves ne vont plus à l'école. Maintenant, on forme les professeurs à savoir maîtriser la narration. Mais ça, j'ai dégagé pour aujourd'hui. Je suis avec vous totalement et entièrement. Wow. Euh, Massamba, c'est euh, passionnant de vous entendre. Euh, je ne sais pas, euh, quel, euh, je, je, en dehors du, de, de, du fait qu'on on aimerait passer la journée à, à continuer à discuter, euh, est-ce que vous avez. Parce qu'on on, on, on évoquait ensemble le bonheur dans lequel vous êtes de, de, de voir notamment une. une une nouvelle génération de femmes euh, d'Afrique de l'Ouest, euh, porteuses de récits et porteuses de films, et qui, euh, et on en a vu euh, effectivement passer plusieurs euh, ici, euh, qui sont euh, assez réjouissantes d'énergie de, de, vitale et de, et de, de foi dans ce qu'elles font et de talent. Euh, mais est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce que vous ressentez euh, de, cette, de cet appétit dans le, enfin, Comment transmettre cet appétit dans lequel vous êtes de refabrication euh, dans ce, cette nécessité de faire de l'humain, euh, euh, de refaire de l'humain, de retricoter de l'humain. Est-ce euh, que vous avez des choses à, à transmettre euh, pour le monde des fabricants de films en particulier euh, À transmettre, euh, je ne sais pas, mais j'ai l'obligation de communiquer certaines choses qui m'ont été confiées. Euh, parce que pour moi, je n'ai pas encore atteint l'âge en Afrique de l'Ouest euh, pour être un transmetteur. Pour l'instant, je suis juste une courroie de transmission. Euh, quand, euh, vous savez, c'est à partir de 66 ans euh, ou 63 ans en Afrique de l'Ouest traditionnelle qu'on est voilà, en droit dans notre communauté euh, d'être désigné. Je n'ai pas encore été désigné. Pour l'instant, je suis une courroie de transmission entre les générations. Je pense que mon grand plaisir a été lorsque Mathieu Diop m'a appelé pour me dire il y a une partie dans mon film, euh, L'Atlantique, que j'aimerais vous confier. Parce que cette partie est extrêmement importante dans la vie de mes personnages. Et, et je veux que vous en fassiez la traduction, mais que ce français-là résonne comme vos récits. Ça a été extrêmement important pour moi que cette jeune réalisatrice que je ne connaissais pas euh, ait fait la démarche et vienne vers moi pour me confier cette partie de son film. Et c'est un moment que j'ai vécu avec beaucoup d'intensité parce que je me suis dit, mais waouh, 
voilà une personne qui vient à la rencontre d'elle-même pour proposer cette Afrique-là au monde et qui me dit « Ce que vous faites depuis des années n'est pas nul. » Et c'est pour soi, c'est hyper important pour moi de travailler avec ces narrateurs modernes. Parce que pour moi, les scénaristes, euh, les, 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 les faiseurs de films, ce sont, ce sont les conteurs modernes. Ce sont les conteurs qui touchent le plus, comme disait Semben. J'ai écrit des livres pour des gens qui ne savent pas lire. Je ferai des films pour parler directement à mon peuple. J'ai exactement ce même ressenti quand euh, voilà, les auteurs de C'est la vie, qui produisent une série C'est la vie pour sensibiliser les jeunes sur leur sexualité, viennent me voir pour me demander de faire une adaptation radiophonique de cette série télévisée. Et qu'une fois l'adaptation est faite avec une narratrice principale, une dame de 63 ans, que cela soit monté en fiction radiophonique et diffusé sur Radio France Internationale. Et quant au bout, maintenant, on, pendant l'été pas cet été-là, l'été d'avant, on se rend compte que parmi les 50 podcasts qui ont été euh, publiés en France, on était premier. Alors que j'avais demandé de faire un, un, un podcast de, de 25 minutes, on m'a dit non, ça ne marche pas en France. En France, il faut des podcasts courts de 5 minutes, 6 minutes, maximum 10 minutes. J'ai dit non, on va le faire à l'Afrique de l'Ouest. On va écrire d'abord pour les Africains de l'Ouest, mais on va le proposer aux oreilles du monde. Et ça a marché, tellement marché qu'aujourd'hui, quand ils ont fini de faire le film, ils ont dit « ajoutons une version audio, une version radio ». Moi, c'est ce contact-là qui m'intéresse avec cette jeune plume, avec cette jeune génération de réalisatrices. Parce que, qu'on le veuille ou non, les grands récits ont été toujours portés par les femmes dans nos maisons. Elles sont les transmettrices des valeurs. C'est pourquoi, quand même l'école française est arrivée, les, les, les parents ont inscrit les garçons, ils ont dit on n'inscrit pas les filles. Parce que si on inscrit les filles qui seront en contact avec la civilisation de l'autre, on perd tout, parce que c'est elles qui tiennent le patrimoine. Et je salue vraiment euh, ce travail-là qui a été fait d'encadrement par les, les premiers réalisateurs, dont euh, notre ami Moussa, qui ont fait émerger avec euh, une nouvelle génération de plumes et d'écritures féminines. Et cette écriture-là, elle est osée. Ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des jeunes qui savent où elles veulent aller et avec qui elles veulent y aller. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'ils viennent nous saisir pour nous dire qu'est-ce que nous pouvons partager, j'ai dit, on peut se battre pour que vos scénarios soient tellement puissants que le producteur de l'autre côté ne soit pas obligé de le réécrire avec son regard. On va se battre. Et c'est pourquoi, déjà, quand Angèle Diaban euh, m'a demandé de travailler avec elle sur Yann Descôtes, j'ai accepté. Et sur sa, son nouveau long métrage, euh, une adaptation de, de, de Une sur l'onglet de Maria Maba, quand elle m'a demandé d'écrire les dialogues pour euh, la griotte, j'ai accepté de l'écrire. Parce que je me suis dit, si nous, on leur tourne le dos, si on ne s'ouvre pas, si on n'accepte pas qu'elles viennent, et quand elles viennent vers nous, de transmettre ce que nous avons, la nature a horreur du vide. Elles feront leurs films et les films seront faits avec les moyens qu'elles ont. C'est pourquoi je pense que nous, notre génération, a l'obligation de ne pas perdre l'aiguille. Chez nous, on dit chaque famille a une aiguille qui permet de tisser son histoire honte à la génération qui va faire tomber l'aiguille. Et cette aiguille-là, c'est la transmission que vous, que vous appelez transmission. Et moi, je pense que cette nouvelle génération a des choses à dire et elle dira des choses. Je vous assure, je vous assure que, 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 que la nouvelle génération-là, elle a peut-être besoin euh, d'un brin d'allumette, mais elle a déjà l'allumette. Elle a déjà l'allumette, mais il faut un brin, qu'un brin sorte de cette allumette-là. Et nous, si on peut porter l'allumette, si on peut tirer juste pour qu'elle puisse prendre l'allumette pour mettre le feu, et que nous ayons deux types de récits, des récits humanisants. Mais un film peut être violent, une parole peut être violente sans être vulgaire. Et je le raconte quand on est en salon avec les parents, que notre petit frère nous titille. Mais on peut menacer notre petit frère sans un éclat de voix, par un regard, par une respiration, par un souffle, par un mot bas, mais qui pénètre profondément son oreille. A-t-on toujours besoin de se dénuder pour parler de sexualité ou de sens Faut-il parler de sexualité ou de sensualité C'est des options qu'il faut faire en écrivant. Et on a le choix de parler de sexualité, mais d'en parler d'une manière aussi qui touche et qui valorise les corps qu'on expose. Et c'est ce travail-là qu'aujourd'hui, je pense, les jeunes réalisateurs et réalisatrices sont en train de faire au Sénégal. Et moi, je, je suis toujours ouvert. Actuellement, je suis en communication avec Ramatiaou, 
qui travaille sur un excellent film qui met en valeur la révolution par le reggae, eh bien voilà, chaque fois que je communique avec elle, qu'on travaille sur ses intentions dramatiques, ses intentions euh, euh, de, de réalisateur, ben je dis, mais waouh Voilà, je sais que Moussa euh, aura beau construire des maisons, euh, les réalisateurs africains, ils peuvent réaliser des... Euh, eh bien, voilà, ils ont fait des chefs dœuvre mais le seul chef dœuvre que nous allons réaliser, c'est de transmettre à ces générations les outils pour qu'ils fassent des chefs dœuvre qui vont marquer un virage définitif. Nous avons des choses à raconter. Nos oreilles ont soif de nouveaux récits. Parce que nos oreilles, euh, comme une torture, subissent les mêmes récits. À la fin, on sort, on, on regarde un film, on a fini, on est fatigué. Parce que tout notre corps est harcelé, notre corps est tenu en haleine, notre corps ne respire pas. Ce qui importe, ce n'est pas la parole, c'est le temps de silence entre deux mots. Si nous pouvons avoir des films qui nous donnent un temps de silence entre deux mots, je pense que cette nouvelle génération-là va porter haut l'étendard de la production cinématographique. Et moi, je suis très confiant. Massamba, je vous propose euh, qu'on fasse passer le micro euh, dans l'espace virtuel. Euh, et le micro va jusqu'à Sofia, en Bulgarie, euh, en, dans les mains de Ralitsa Petrova, réalisatrice et scénariste. Ralitsa, on t'écoute. Oui. Ben, D'abord, merci beaucoup pour, pour votre discours. Je, je, je trouve ça passionnant. Et puis, j'ai yeah. écouté avec beaucoup d'intérêt. Merci. Euh, euh, j'ai deux questions en fait assez, assez simples parce que vous avez parlé beaucoup de, de la de la identité en fait comment comment de la the ownership of stories euh, le, euh, et euh, comment euh, comment réapproprier en fait euh, the ownership Um, et, um, comment reprendre possession Oui, mmh. oui. Comment reprendre la possession de notre, de, 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 de notre aussi, qu'ils étaient perdus parce qu'on était influencé par, par les colonisateurs ou parce que par Instagram, on apporte. Euh, donc, euh, et donc, c'est toujours en question qu'on qu qu vient d'une culture, par exemple, qui n'est qui est pas anglo-saxonne, qui n'est pas colo, col, colonialiste, euh, de ne pas écrire pour être compris à l'Ouest, de ne pas écrire pour être, pour être universel, pour, pour, pour avoir un, un accès... Euh, euh, par, de partout ou d'avoir un, un succès peut-être euh, comment dire uh, more mainstream donc à, à votre avis euh, cette intégrité ou, ou, ou euh, comment comment retenir un sens d'intégrité où on n'écrit pas pour euh, pour euh, pour que le travail voyage en même temps que les, les audiences, the local audiences don't feel betrayed that, uh, you know, your work is, your, your work is suddenly not authentic enough. It's not how it's written. Parce qu'on connaît beaucoup de, de, de la littérature au cinéma n'importe. Uh, si on demande dans plein culture, si on demande aux gens locaux, um, Uh, pour uh, tel ou tel écrivain qui est très connu par exemple en France aux états unis uh, ils, vont, ils, vont, ils, ils, ont, ils ont beaucoup de choses à dire uh, de, 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 enfin, des critiques sur, sur, sur ce, ce, ce travail uh, en commençant qu'ils ne sont pas authentiques qu'il uh, y a une sorte de trahison uh, cultural you know, betrayal Comment, à votre avis, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est même nécessaire d'être à 100% comme... Euh, enfin, je ne sais pas, c'est une question que je me, je me pose euh, euh, parce qu'on est... Voilà. Co comment, comment, ouais, comment créer... Euh, c'est une, une question de balance, en fait. Et puis la deuxième question, c'était... Uh, the censorship, parce que vous, vous avez parlé de la vulgarité 
et je voulais savoir comment vous définissez cette vulgarité. Euh, vous avez parlé de sensualité, sexualité, vulgarité, et le fait que dans, le, dans votre culture, il euh, euh, y a une place pour, euh, pour ça, doit être exprimé à travers des euh, rituels, et, euh, des récits euh, oraux, etc. Euh, et, et à l'Occident, et surtout dans, dans ma culture, il y a, il y a beaucoup de censorship, comment dire, censure, censure, censure. Euh, comment dire, censure. Euh, euh, en mm. même temps, moi, je suis très passionnée par le cinéma mexicain et, euh, et ceux de Philippines, enfin, de, 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 beaucoup de... Euh, d'Amérique de, 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 de latine, par exemple, où leur approche euh, euh, de, 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 de sujets comme ça, vulgarité, sensualité, sexualité, c'est complètement un autre, un autre approche que si je, moi, je, je commence à, 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 à être influencé ou faire un, un travail comme ça, je ne dis pas que je peux ou que j'ai l'intention, mais ce, ce forme de travail ne peut pas exister dans ma culture, alors que enfin, je veux juste vous faire réagir sur, sur, euh, sur la définition autour de ça, autour de censorship, vulgarity. Okay. Merci, je pense avoir compris euh, les questions, mais je vais commencer à répondre par la deuxième, si tu permets. Euh, okay. Excusez-moi de vous tutoyer, hein, dans ma langue maternelle, le vouvoiement n'existe pas. Okay. <rire> Euh, la, la question, quand, quand j'évoque la question de la, de la vulgarité, j'évoque en même temps la question de, 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 de qu'est-ce qui est permis par rapport à quelle cible, quel public, quel espace. Euh, Aujourd'hui, euh, quand euh, dans l'espace public ouest africain, euh, vous prenez la parole à partir d'une certaine posture, il y a des mots, il y a des positions de corps, il y a des, des, des signes que vous ne dites pas. Mais dès que vous descendez, vous allez dans un autre espace, c'est permis. Quand vous prenez les contes africains, par exemple, la sexualité, les, en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de contes où la sexualité est très présente et évoquée. La vulgarité, la littérature du bas de corps est extrêmement présente. Mais quand on, quand on le dit entre amis, quand les enfants sont entre eux, quand les, les jeunes sont entre eux, quand les adultes hommes sont entre eux, quand les femmes mariées sont entre elles, ce, ce type de, de récit passe. Mais une fois que vous le décontextualisez, vous l'amenez à l'écran, vous l'amenez à la télé, est-ce que vous maîtrisez votre cible Donc, il ne s'agit pas de dire « je m'autocensure », il s'agit de dire « pour qui je produis qu ?» Quel est l'effet que je cherche si À partir de ce moment, vous êtes libre. On vous donne tout ce magma de récits, on vous dit « ils sont là, on vous a transmis ces récits ». Maintenant, c'est à vous de dire, voilà la situation, voilà ce que je cherche à atteindre comme, 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 comme impact. Et en fonction de ça, dans tout mon répertoire, voilà le texte qui marche et voilà celui qui ne marche pas. Donc, il ne s'agit pas de, de dire, voilà ce qui est vulgaire et ce qui ne l'est pas. Dans, dans deux ethnies différentes en Afrique de l'Ouest, ce qui peut être vulgaire peut être, ne pas l'être. Vous pouvez aller dans des communautés où on vous dit que la, la femme doit être vierge. Vous allez dans d'autres communautés où on dit qu'une femme qui est vierge n'a pas de mari. Il faut qu'elle ait un enfant pour qu'on soit sûr qu'elle peut procréer. Donc, est-ce qu'on va dire que être vierge, c'est ça la règle Non, ce n'est pas ça la règle. La règle, elle est définie par chaque communauté. Et c'est là, là où je pense qu'on doit éviter d'être dans un moule universaliste pour imposer des lois. Et c'est là où c'est hyper important la question... Voilà, voilà. Il y a une histoire de contexte. C'est-à-dire, il y a le lieu de production du récit, mais le lieu de production, de production du récit ne fait que donner une forme et un fond au récit. Ce qui va définir le récit, le récit définitivement, c'est lorsqu'il sera dit. Et quand il sera dit, ce qui va lui donner un sens, c'est comment il est compris, comment il est décodé. Et c'est cette polysémie-là qui, qui fait le charme du récit. Donc, on ne peut pas avoir un code universel pour dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. On n'est pas dans ce dispositif-là. C'est le narrateur qui doit être suffisamment intelligent pour se dire je parle à qui, je lui parle de quoi, je lui, parle, je lui en parle comment et je lui en parle pendant combien de temps. Quand quelqu'un a mal aux dents, on ne lui offre pas un beignet dur. C'est ce qu'on dit chez moi. Quand quelqu'un a mal aux dents, on ne lui offre pas un beignet dur. 
parce qu'on lui crée plus de problèmes qu'on ne lui offre la possibilité de se nourrir. Aujourd'hui, quand on prend la question euh, euh, de, 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 de ce que j'appelle la contextualisation, il y a des proverbes et des mots qu'on ne peut pas écrire en français. Parce que si on les écrit en français, ça n'a pas de sens, c'est du contre-sens. Savez-vous que, par exemple, en Wolof, quand dans un récit, je veux dire que euh, euh, voilà, euh, X a épousé Y, si je dois traduire en français, je dis euh, M. X a attaché M. Y. Parce que le terme Wolof qui définit euh, le mot mariage, c'est un terme qui explique le lien entre deux familles. Vous l'avez attaché à une famille. Mais imaginez que ce film-là sorte en France et qu'on qu le traduise et que je raconte cette histoire-là et qu'on dit, ben voilà, la femme va être attachée. C'est une question de perception. Ce pays a, tra a traversé depuis 1789 tellement de révolutions, euh, le mouvement IP a installé tellement de, 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 de perceptions et de, de référents que lorsque votre film est, est coté et votre récit est référencé, il faut faire attention à la perception. Maintenant, comme on ne peut pas avoir la même perception pour le monde, soyons intelligents. Écrivons pour notre premier public. Qui est mon premier public J'écris dans quelle langue Qui reçoit cette langue Et Vous pensez que quand l'Américain écrit, euh, il va se dire, est-ce que le Wolof de Dakar va me comprendre Ce n'est pas son problème, lui. Je ne l'intéresse pas. C'est clair. Et pourquoi est-ce que moi, à partir de Dakar, je vais demander si l'Américain va comprendre s'il comprend, c'est tant mieux. S'il ne comprend pas, si les gens de mon village comprennent mon récit, c'est tant mieux. Alors, maintenant, comment faire pour que mon récit soit universel Si je commence à réfléchir, à plaire à tout le monde, je commence à être un menteur. Il n'y a que l'hypocrite qui plaît à tout le monde. Quand vous montrez votre caractère à tout le monde, il y a des gens qui n'aimeront pas votre caractère. Mais vous savez, l'hypocrite, ce, ce qui le change, lui, on nous dit ici que l'hypocrite, c'est celui qui dit à chacun ce qu'il veut entendre. Moi, je pense qu'à partir du moment où on règle la question de la langue, moi, je n'écris pas en français comme j'écris en Wolof. Je n'écris pas en français parce que les mots ne sont pas les mêmes, les images ne sont pas les mêmes. Mais j'écris de sorte que mon film puisse être traduit et sous-titré en français. Maintenant, celui qui doit le réceptionner, il doit être dans une position de... Celui qui raconte, raconte à partir de quel point de vue. Et je dois être suffisamment souple pour le faire. Je pense que ça répond à la question de... de, de L'intégrité, c'est juste la question de, de quel public Quel est votre public Si vous, vous n'écrivez pas pour votre public, qui va écrire pour ce public-là Si vous, vous ne le prenez pas en charge, qui va le prendre en charge Comment est-ce que vous avez fait pour accéder au cinéma mexicain Parce que quelqu'un du Mexique a produit ces films-là. Est-ce qu'il s'est posé la question de, de qu'est-ce que la Grèce va en penser, qu'est-ce que le Sénégal va en penser C'est un devoir de produire de nouveaux récits. Ce monde a besoin de récits. C'est les mauvais récits, c'est les récits fictifs, les récits mensongers qui font qu'il y a des milliers et des milliers de jeunes Sénégalais africains qui meurent dans la Méditerranée aujourd'hui. Parce qu'on ne leur a pas raconté la vraie, la, la, le vrai état du monde. On leur a raconté dans les films des buildings, ils ont vu des images. Ils n'ont jamais vu un fou dans un film venu d'Europe. Ils n'ont jamais vu la misère dans un film venu d'Europe. Ils ont vu des réussites, ils ont vu de belles routes, ils ont vu des autoroutes. Ils sont happés par ça. Notre devoir est d'arrêter ça. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> Vous avez bien dit. <rire> oui, oui, très bien. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Merci. Non, mais en fait, c'est d'être intègre à, à, à travers son propre histoire et biographie aussi. Parce que, par exemple, dans mon cas, je suis plutôt une nomade qui a voyagé jusqu'à maintenant. Et puis, du coup, j'ai des influences de partout. Mais donc, intègre de soi-même, quoi, envers soi-même, en fait. Mais, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes Oui, c'est ça. Ouais. Nous, 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 sommes, nous, nous sommes des projets. Pro, P-O, R, T, G. Nous sommes programmés pour aller sur des trajectoires. Et chaque étape de notre vie résume une, une trajectoire qui va être contredite ou confirmée par la trajectoire suivante. Lorsqu'on aura fini ce story tank, nous ne sortirons pas indemnes de ce dialogue. Chacun de nous sera influencé. 
qu'est-ce qu'on va faire de ces influences Donc, quelqu'un comme, comme vous qui me dit qu'elle est, qu est nomade, ben, moi, moi, elle fera une différence, elle apportera un plus dans ma lecture du monde. Moi, je voudrais revoir dans son film cette sensibilité. Parce que sinon, ce qu'elle a gagné en expérience humaine, moi, je vais le perdre. Et la fiction n'a pas pour rôle d'appauvrir la vie. Même si parfois la vie offre plus que la fiction. La destruction des deux tours le 11 novembre, quel est le film qui a été plus violent que ça La réalité parfois offre des films qu'on n'a jamais imaginés, des scénarios qu'on n'a jamais imaginés, mais ce qui fait la beauté de votre métier, c'est que chacun de vous est, est, est comme un morceau de sucre qui tombe dans un verre d'eau. On boit ensemble ou on verse ensemble et on ne peut plus les séparer. <rire> Merci. Bon, il y a d'autres questions euh, euh, sortent de vos bouches Pierre, on ne t'entend pas Pierre. Ton micro ah. Oui, ça y est. Mon micro. Ouais, voilà. Vous m'entendez ouais. Pardon, je vais être battu Pierre, par merci. le temps, donc j'ai une question très simple à poser, euh, euh, même bête, mais je voudrais savoir si dans les récits euh, des quatre espaces que vous avez euh, décrits, est-ce que tous ces récits tournent euh, nécessairement autour d'un conflit ou un malentendu Est-ce qu'il y a des récits sans conflit ou malentendu euh, Exactement, euh, Pierre, il y a beaucoup de récits sans conflit ni malentendu. Mmh. Les, les, récits, les, mythes, les récits de fondation des familles sont des récits généalogiques. Et dans les récits généalogiques, le plus souvent, on ne transmet pas les conflits. On, on raconte un parcours achevé. On raconte un modèle ou un antimodèle. Mais on ne, le, on, est pas, on ne le met pas forcément dans des situations de conflit à résoudre pour aller vers des, 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 des solutions. Et ça, c'est pourquoi on a des récits parfois très brefs de deux ou trois minutes. On a des récits de cinq minutes. On a des récits d'une minute qui sont extrêmement courts, qui racontent juste un, une étape ou un fait. Mais contrairement au, au, au récit qu'on voit dans, dans ce cinéma d'action-là, il n'y a pas forcément de conflit à résoudre pour aller vers une situation finale. On n'a pas ce déséquilibre, déséquilibre, résolution, etc. Il y a des récits, surtout dans le premier espace, il y a beaucoup de récits où il n'y a pas de conflit. Et dans ces, conflits sans con... dans ces récits sans conflit, les... et, et comment faites-vous pour... Euh... Euh, comment dire, euh, c'était quoi l'expression de, de Moussa euh, Accrocher le, pour euh, rendre, euh, pour attirer à vous l'oreille de l'autre, pardon. Ouais, voler l'oreille de l'autre. Voler l'oreille de l'autre, voilà. Je vais vous dire ce qu'on m'a dit de dire. Je vais le dire comme on m'a dit de le dire. Je vais le dire juste parce que j'ai entendu le dire. Le dire parce que j'ai à dire sans redire ce que j'ai entendu dire. Dire sans me dire, sans contredire ce que j'ai entendu dire. Dire juste parce que j'ai quelque chose à... Quand je me tais, vous entendez tous dire. Ouais. <rire> je vais le dire parce que j'ai juste à vous raconter comment cet arbre, un jour, s'est planté au milieu de notre village. Ce jour-là, on s'est réveillé, on a vu l'arbre qui est arrivé, on l'a vu grandir et d'un coup, on l'a vu porter des fruits. Mais l'arbre nous a apporté l'ombre. Et sous cet arbre, depuis des millénaires, chaque génération doit venir verser un verre de lait le premier jour de la pleine lune. Respectez cet arbre, parce qu'il nous donne de l'ombre. C'est la fin de mon histoire. Waouh, merci beaucoup. Il est où le conflit Oui, ouais, une célébration, mon sait, il parlait beaucoup de la célébration de la vie, de la beauté, de, de la vie. Quoi. Alors, quand même une, 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 une question, yes. est-ce que l'absence de conflit a euh, un impact sur la durée du récit euh, Pas forcément, pas forcément parce que ce n'est pas, pas, pas le conflit qui fait le récit. C'est le caractère du personnage qu'on veut raconter qui est plus important. Les, les conflits, les étapes de la vie, ces confrontations ne sont que des prétextes pour montrer comment il s'ancre dans la communauté ou comment, par des faits négatifs, il détruit la communauté. Le conflit lui-même n'est pas, pas important. Ce qui est important, c'est les valeurs que porte le personnage. Les conflits ne sont que des, des prétextes, en fait, pour aller vers ça. 
Donc, on n'attend pas une guerre, on n'attend pas, etc. C'est vraiment, euh, c'est comment ces valeurs vont se développer pendant son itinéraire, pendant tout le récit. Comment ces, ces valeurs vont confronter à des situations, euh, nous montrer que c'est important. Souvent, on nous montre un personnage au début euh, qui, euh, par exemple, ne respecte pas sa mère. Il va être dans des situations de conflit, il va tout réussir, mais à la fin, il va échouer. Parce qu'au début, on nous a dit qu'il ne respectait pas sa mère. Et on veut nous enseigner que la mère est importante. Donc, ce qu'on va retenir à la fin, c'est ce que c'est l'information de début. S'il avait respecté sa mère, tous ces conflits ne lui seraient pas arrivés. C'est pourquoi quand nous avons ce qu'on appelle les, euh, les, 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 récits, les, récits, euh, les, les récits en tiroir, avec deux personnages qui font deux, le même itinéraire, dont l'un échoue et l'autre réussit, qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est le conflit ou le comportement donc Pierre, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais on a ce type de récit avec deux personnages. On a un récit mythique, 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 qui est peut-être notre Cendrillon, qui est Kumba Amdaï, Kumba Amundaï. Kumba, c'est un nom propre. Amdaï, c'est Kumba sans mère et Kumba avec mère. C'est deux jeunes filles qui vivent dans la même maison, qui subissent les mêmes épreuves, mais l'une un, échoue, l'une qui est bien éduquée par sa mère, euh, euh, qui n'est pas bien éduquée par sa mère, va échouer. Et l'autre qui n'a pas de mère, qui n'a rien du tout, mais qui s'est auto-formée, qui a subi les martyrs de sa famille, elle, elle va, échouer, elle va réussir dans la vie parce qu'elle est préparée à affronter la vie. Mais elle, il n'y a pas de conflit dans tout son parcours. À chaque fois qu'il y a un obstacle, elle offre une négociation. Elle voit une marmite au, en, en plein milieu de la forêt, une marmite qui se cuisine seule, elle n'attaque pas la marmite, elle ne développe pas un conflit. Elle lui dit « mais marmite, tu dois être fatiguée » d'être là, de, te, de subir le feu et en même temps de vouloir nourrir le monde. Et la marmite lui dit « Ah, que tu es gentille, jeune fille, ben voilà, je vais t'offrir à manger. » Et que la grâce divine te poursuive. Elle voit un jujubier qui se gole seul et dit « Mais jujubier, tu dois être fatigué de porter des fruits. » Elle, elle a été éduquée avec la négociation, avec la parole qui soigne. L'autre personnage a la parole qui fait mal, la parole qui blesse. Quand le même personnage venant de la même maison voit cette même marmite, qu'est-ce qu'elle dit Mais marmite, marmite, tu es curieuse. Au lieu d'attendre qu'on te cuisine, toi-même, tu te cuisines. Hein? Et qui t'a dit de faire ça Marmite, tu, toi, tu ne t'aimes pas. Hein? Et puis, je n'ai jamais vu une marmite aussi mauvaise et aussi, 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 aussi dévergondée que toi. Et la marmite lui dit, je ne t'offre pas à manger. Voyez qu'on n'est pas dans des conflits euh, euh, des conflits physiques avec rupture, négociation, réconciliation. On est juste dans des situations de production de rapports. Et on a beaucoup, beaucoup vraiment ce, ce type de compte pour les enfants avant 15 ans. Mmh. Mmh. Pour l'enseignement. J'étais intéressée à, à, à comprendre ce que c'était cette parole qui soigne, qui, qui est très exotique. Pour nous, euh, c'est une parole qui a existé euh, en Occident, qui existe aussi, mais qui est très étouffée, très… Euh, voilà. Euh, et euh, donc, je, je, voulais, je voulais comprendre, euh, si, donc, dans la mesure du possible, euh, quels sont ces champs d'application, est-ce que, voilà, et, et comment ça, ça, ça fonctionne, euh, quel type de récit ça génère euh, merci, chère Christelle. Euh, vous avez parfaitement raison. Je taquine souvent mes amis occidentaux euh, quand euh, je suis dans des situations de production radiophonique ou publique avec eux et que je dis un peu de bien que je sais d'eux, je vois comment ils sont gênés. On en est arrivé à un moment où il est plus facile de dire du mal. Quand on veut dire du mal de quelqu'un, on a deux heures d'antenne. Mais quand quelqu'un est en face de nous et je leur dis maintenant, voilà, euh, Mathieu, vous êtes un bon scénariste. Mathieu, il dit non, 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 ça ne se dit pas. Mais Mathieu, vous êtes un mauvais scénariste. Vos films sont mauvais, sont pourris. Là, on me donne l'antenne pendant quatre heures de temps. Comment est-ce qu'on peut en arriver à ça? C'est ça la parole qui blesse. Cette parole qui blesse est devenue la règle. Dire du mal, c est, c est, on a l'antenne pour dire du mal. On a, on, a, on a des gens qui racontent le récit qui fait, le récit de la haine, le récit qui détruit. Ils sont mieux vus sur YouTube, ils ont plus de vues sur Facebook, ils sont plus présents sur Instagram et sur les plateaux du monde, ce sont les stars. Je ne cite pas de nom, vous suivez mon regard. Mais cette parole-là, Christelle, qui soigne, qui est étouffée, et j'aime bien ce mot-là, cette parole, heureusement, en Afrique de l'Ouest, elle n'est pas étouffée. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, on nous dit 
que de tous les organes du corps humain qu'il y a sur la tête de l'homme, il y a un seul organe que la nature a d'autres barrières. C'est la langue. Avant qu'elle ne sorte, elle doit traverser la barrière des dents et la barrière des lèvres. L'oreille est exposée à l'extérieur, les yeux à l'extérieur, le nez à l'extérieur. Mais à partir du moment où la langue doit franchir deux barrières pour sortir, vous avez le temps de ne dire que du bien et de retenir cette langue sur l'une des barrières avant de dire des choses qui font mal. Même quand vous dites la vérité, dites la vérité, mais ne dites pas la vérité pour blesser la personne à qui vous parlez, parce que si vous la blessez, la vérité n'agit pas en elle. Cette parole qui soigne est une parole vraie, une parole qui n'a pas d'habit de, de, et d'atour mensonger. Cette parole, elle peut être brute, elle peut être violente, elle peut être directe, mais c'est une parole dont la visée principale, c'est de ne pas détruire l'humanité en face de celui, de celui qui m'écoute en face. Si moi, si comme on nous dit, vous n'êtes pas obligé de parler. On dit souvent, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un conduit au tribunal et à qui on a reproché son silence Non, on ne peut pas conduire quelqu'un au tribunal parce qu'il s'est tué. Mathieu, va, tu es convoqué au tribunal, tu n'as rien dit. Non. Mais on dit, si vous parlez, si vous parlez et qu'on vous conduit au tribunal, c'est quelqu'un d'autre qui va parler pour vous faire sortir. Et on considère que l'aumône, je ne sais pas si l'aumône, ça vous dit quelque chose, une offrande. On dit de oui. toutes les offrandes que vous pouvez donner à la communauté, la meilleure offrande, c'est la parole qui soigne. C'est cette parole qui soigne là, qui fait que lorsque le couple doit s'éclater et que le couple a regardé un bon film, une bonne série, le couple se dit, mais ça parle de nous. Comment est-ce que nous avons fait pour passer toutes ces étapes Comment est-ce que nous avons fait pour détruire notre couple Pourquoi nous n'avons pas communiqué comme cette histoire qu'on nous a racontée C'est cette parole qui fait que la, la, la personne qui veut tourner le dos à sa famille, qui doit sortir, qui se souvient, mais on m'avait raconté un récit il y a dix ans, ce récit qui revient, qui trotte dans sa tête, lui dit non, cette rupture n'a pas de sens, tu ne peux pas abandonner cet enfant-là. Cette, cette parole qui soigne est une parole qui existe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Et cette parole-là, elle est généalogique. On, parfois, on tire sur votre généalogie. Vous voulez euh, dire quelque chose de mal, faire quelque chose de mal, on vous raconte l'histoire d'une personne de votre famille pour vous dire, vivant la même situation, il avait dit à Christelle ceci et ceci. Et grâce à ça, Christelle, aujourd'hui, est arrivée à faire ceci et cela. Cette parole, elle ne te laisse pas indemne. Mais cette parole qui soigne là, ce n'est pas juste une parole qui soigne des plaies. Parce que les plaies extérieures, on les guérit. Avec cicatrice, on fait disparaître ces cicatrices. Mais quand vous êtes offensé par quelqu'un, par un mot qui vous touche, qui vous fait mal, on ne peut pas enlever ça avec de l'eau. Et c'est cette parole-là, elle est dans nos récits. Un bon conteur, un bon raconteur, un bon récitant est un récitant qui dit la vérité. Mais je ne sais pas si la pratique du détour vous dit quelque chose, vous. Chez non. nous, il y a une pratique qu'on appelle la pratique du détour. Au lieu de parler euh, de, de, de Christelle, euh, je parle de la poule qui est dans la maison avec euh, sa crête qui tombe. Donc, cet art du détour travaille autour des images. Ce type de parole qui soigne, c'est aussi la parole thérapeutique. On en a besoin aujourd'hui. Sauf que cette parole, elle est vendue très cher en Europe. Parce que pour avoir cette parole, il faut payer beaucoup d'argent et il faut accepter de se coucher sur un canapé. Mais je peux poser une, euh, ouvrir une parenthèse de ce que vous dites, c'est comment alors parler du, des traumatismes euh, et, et, et l'Afrique a, a eu l'histoire de colonisation de, de beaucoup de... Euh, voilà, beaucoup comment parler de ça sans avoir la rage et sans, sans justement euh, à passer euh, par, par une étape qui donne l'espace de, euh, de, de la rage de ce, ce, enfin anger comment on dit anger en, en français la colère, ouais. la, la, colère, la, ouais, colère ouais. Euh, ouais, la, la colère de sortir parce que la colère c'est un sentiment très légitime et il faut y passer par là, donc euh, comment, donc où se situe ce, 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 ce genre de récit à votre avis Mais ce récit, il est très utile, ce récit, c'est le récit de la vérité. 
Maintenant, comme on dit, la vérité qui doit amener à la colère doit amener à la colère qui fait réfléchir, par la colère qui détruit. Il ne faut pas aller à la haine. C'est des récits de haine qu'il ne faut pas. Des récits qui, qui, qui poussent les gens à avoir une réaction euh, forte, humaine. Des récits qui poussent à la colère, mais cette colère-là doit être aussi euh, euh, couverte par un discours qui l'apaise. Parce que quand la personne est en colère, il ne faut pas que la per personne agisse. C'est pourquoi dans beaucoup de nos récits, on dit on ne sème pas sur des braises. On ne sème rien sur des braises. Et quand, quand on raconte l'Afrique, on raconte la colonisation, on raconte, nous, les segments qui sont ignorés par le récit de l'Occident. Parce que le récit de l'Occident ne racontera jamais ce qui s'est passé à Tiaroy, le massacre des, des, des soldats revenus de la Seconde Guerre mondiale. Mais quand nous, nous le racontons dans Tiaroy 44, nous le racontons aussi avec beaucoup d'humour. Parce que ce qu'il faut retenir et que je n'ai peut-être pas dit, c'est que nos récits sont des récits d'humour. Des récits euh, euh, je, je me souviens en, en, en 91, j'avais une professeure qui était suisse allemande à Dakar et qui m'avait dit je ne peux pas comprendre que même quand vous trébuchez et que vous tombez, quand vous avez mal, quand vous le racontez, vous rigolez. Je dis mais oui parce que nous ce qu'on veut pas, ce qu'on va raconter c'est c'est une étape difficile de notre vie, mais ce n'est pas toute notre vie. Ce qui fait que ce, ce récit là peut être accepté, c'est l'humour. Et l'humour est extrêmement important dans nos récits. Même quand on raconte des choses graves, comme l'a dit Moussa ce matin, même quand il y a un deuil, on chante. Mais on ne chante pas parce qu'on n'a pas mal, mais on chante des textes qui nous, qui nous mettent en lien avec, avec notre propre paix intérieure. Pour moi, tous les récits méritent d'être dits, mais les récits qui séparent les gens de leur paix intérieure sont des récits qui ne soignent pas. Pour revenir un peu à Christelle. Oui, merci. Moi, je pense, je pense, je pensais à la, à la, à la phrase de, de Camus dans le discours de Stockholm où quand il dit euh, celui que j'insulte, je ne vois plus la couleur de, je ne connais plus la couleur de son regard et, et je le transforme en silhouette. Voilà. Et, et la parole qui blesse, qui fait qu'on qu est déshumanisé. Mais exactement, cette parole, cette, pour, euh, ici en Afrique de l'Ouest, quand on regarde euh, les grandes productions orales actuellement dans les médias, que ce soit la télévision, les grandes chaînes, vous voyez euh, au Mali ce qu'on appelle les grands soumas. Les grands soumas, ce sont des grandes émissions où l'oralité est au cœur de l'émission. C'est-à-dire qu'ils prennent le code occidental, mais ils lui imposent le format de communication traditionnelle. Et on, on, ces paroles-là qui blessent, ce sont des paroles qu'il faut éviter en Afrique de l'Ouest. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, quand une parole qui blesse sort, vous n'attaquez vous vous pas une personne, vous tuez toute une communauté. Il y a une semaine, un homme s'est jeté dans un puits pour une phrase que sa femme a prononcée en public. Il y a une semaine. Dans un débat de couple, la femme l'a attaqué sur ses capacités nocturnes en public, ses performances nocturnes. Ça a fait un tollé dans les médias l'homme est allé se suicider parce que pour lui, il ne fallait pas en parler en public. C'est valable aussi pour un homme qui le fait pour une femme. Donc pour moi, on peut, on peut attaquer tous les sujets avec vérité, les sujets les plus violents, parce que l'Afrique doit avoir des nouveaux récits. On a raconté l'Afrique de tous les points de vue, mais le point de vue africain manque. Et ce point de vue-là n'est pas un point de vue qui, qui est exceptionnel, mais c'est un point de vue juste qu'on doit entendre. Parce qu'il faut entendre tous les sons de cloche pour comprendre quelle est la composition de la musique. Merci. Alors, merci beaucoup. Mathieu, ça te dit Oui, moi je, ouais, ouais, je, suis, je suis très chamboulé par tout ce que vous avez dit, donc je suis un petit peu... Euh, euh, je, voilà, euh, j'avais juste une petite question de curiosité sur... Euh, J'ai entendu que vous disiez qu'il y avait des récits généalogiques, des récits euh, familiaux, des contes, des récits mythologiques, des épopées, il y avait toute une série de presse de genres en fait, euh, que vous avez évoqué. Et je voulais savoir si ces genres-là étaient nommés en Wolof, et si vous étiez à l'aise avec les mots français que vous utilisez pour les nommer justement. Par exemple, une épopée ou un conte, est-ce que c'est une bonne description de ce que c'est que ces, de ces récits-là, euh, euh, tels qu'ils sont, qu sont pratiqués en fait euh, au Sénégal 
lorsque j'utilise ces mots, merci Mathieu hein, pour cette question. Euh, euh, merci de votre réception aussi. Euh, c est, c est, ces mots-là, euh, quand vous prenez par exemple un mythe, légende, en Wolof, on dit, on dit les, les récits. Les les L-E-E-B. Les... 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 Et, 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 et maintenant, l'épopée, l'épopée, il n'y a pas un mot pour dire épopée, mais on dit chant de geste, chant, chant de gloire. On chante la gloire de quelqu'un. On chante un haut fait. Et c'est là le grand problème. Ceux qui veulent euh, venir travailler en Afrique de l'Ouest veulent appliquer les mots de la langue française à un contenu de récit qui n'existe pas. Et ils se passent complètement à côté. C'est exactement ma forcer... question, en fait. C'est ça, ouais. ça, Mathieu, et c'est une, une question que je salue, ouais. parce qu'ils veulent, c'est des habits de forçat qu'ils imposent à des productions euh, euh, narratives. Et ces habits de forçat, malheureusement, détruisent la qualité, la profondeur, le forme, la forme et le fond. Et quand on les adapte au cinéma, eh bien, ce qu'on a vécu, hein, ça ne marche pas. À un moment, il y a beaucoup de films euh, produits par des réalisateurs africains d'une autre génération. Bon, les rebelles, euh, il porte des films pendant 20 ans, il ne les réalise pas. C'est pourquoi <rire> Moussa Sen ne réalise pas encore son film <rire> qu'il porte depuis 20 ans, parce qu'il veut un discours, alors que les autres veulent... Non, euh, ils veulent dire, non, non, nous, on ne comprend pas, c'est ça qu'on comprend, il faut l'appeler comme ça. Non. Non, il, il, je, je parle de mythe, mais quand je parle de mythe, euh, dans, en, en, en Wolof, on ne parle pas, on n'utilise pas le mot mythe généalogique quand on parle du mythe, l'ancêtre fondateur par exemple, son mythe n'est pas appelé mythe en Wolof. On dit la trajectoire du grand-père, Gyar Gyar Imam. La tra... déjà, déjà, dès qu'on vous le dit, vous savez ce que vous allez réaliser. On vous dit Gyar Gyar Imam, Gyar Gyar, le, le parcours de... On va vous raconter son parcours, comment est-ce qu'il est arrivé à, à construire cette communauté, cette famille. Dès le début, dès, dès, dès le nom on connaît la forme du récit qui va être donné. Mmh. Maintenant, ce qu'on ne peut pas savoir chaque soir, c'est quand on va nous raconter sur quelle étape on va insister par rapport à la situation journalière qu'on a vécue. Donc, c'est pourquoi euh, on, a, on, a, on a... Mais on a, on a toutes ces formes-là qui sont apparentées au, 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 au conte. Par exemple, on parle de conte éthiologique, de conte facétieux, de conte ceci. Nous, on s'en... Excusez-moi le terme, on s'en tape totalement. Nous, pour nous, c'est un conte, point final. <rire> voilà. Merci. Merci Mathieu. Alors avant avant qu'on se avant qu'on se quitte Massamba, on d'abord euh, je pense qu'on est tous très euh, euh, pour prolonger ce que dit Mathieu ému par euh, et euh, par le, le fait de vous entendre. Euh, pour, pour le fond de ce que vous nous dites. Donc, euh, merci beaucoup pour ça. Euh, et est-ce que, avant qu'on achève cette session pour cette fois-ci, parce qu'on espère qu'il y en aura plein d'autres, est-ce euh, qu'il est qu y a des choses que vous aimeriez nous dire prolongeant cette discussion euh, Non, il n'y a, y a, y a pas grand-chose, mais je vous avais emprunté vos oreilles. <rire> et elles sont encore avec moi. Euh, je voudrais juste vous, 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 vous dire ceci, euh, 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 mais par contre, vous, avez, vous allez accepter le protocole. Quand je dirai les bonnes, comme ça ce matin, vous direz les pônes. Les pônes, ça veut dire, je vais raconter, vous me dites les pônes. Les pônes, ça veut dire, pas de censure, raconte tout. Mm -hmm. Alors, les bonnes. Les pônes. Les pônes. <rire> Quand je dis à mon fille, comme disait Moussa ce matin, euh, il était une fois, ça arrivait, vous me dites, ça arrivait souvent. Dan Am, c'est ce que vous allez dire. Amon Nafi. Amon Nafi. Amon Nafi. Vous vous répondez Amon Dan Am. Dan Am. Dan -am. Dan -am. Non, moi je dis Amon Nafi, vous vous dites Dan Am. Dan Am. Ok. Voilà. Dan Am. Et là, voilà l'ouverture de la fiction comme ça ce matin. Le protocole est installé. Le schéma de fictivisation est installé. Le décor est installé. Et vous pouvez dérouler dans votre Seigneur tout ce que vous voulez parce que le public accepte que ce que vous dites n'est pas un mensonge, c'est une vérité qui n'est pas encore vécue. À partir de ce moment-là, on est ensemble. Comment construire ensemble Comment co-construire Pourquoi ce story tank 
un, une personne âgée avait appelé ses trois enfants et leur a dit « Entrez dans ma case de droite, un à un, et brisez tout ce que vous allez trouver. » Ils sont entrés chacun individuellement et ils ont brisé ce qu'ils ont trouvé individuellement. Il leur a dit « Ensemble, vous trois, rentrez dans la deuxième case et brisez ce que vous allez y trouver. » Ils y sont restés une semaine. Ils sont ressortis, ils ont dit « Papa, on n'a pas pu le briser. » Il dit, qu'est-ce que vous avez brisé individuellement si rapidement dans la première case Et ils lui ont dit, papa, on a trouvé là-bas des tiges de mille séparées et on les a brisées. Il dit dans le deuxième que vous avez trouvé, dit, on a trouvé des tiges de mille mises en fagot, attachées ensemble et on n'a pas pu les briser. Et il leur dit, c'est ça la famille. Si vous êtes séparés, vous êtes faibles et n'importe qui peut vous briser. Mais si vous êtes ensemble, vous êtes fort et vous résisterez à l'assaut des foules les plus nombreuses pour vous briser. Et pour moi, c'est l'histoire de ce story tank. Si nous mobilisés, quel que soit notre nom, nous restons ensemble, nous résisterons aux assauts de ceux qui essaient de dire que le monde ne mérite qu'un type de récit. Et ce patriarche, pour moi, c'est votre organisation. Et ces enfants, pour moi, c'est nous. Voilà le récit africain, voilà le modèle du récit africain que j'aimerais vivre. Voilà ce que j'aimerais avoir à la fin de chaque, chaque film. Vous m'aviez prêté vos oreilles, je vous les rends. Je vous avais prêté ma bouche, je la reprends. <rire> merci, ma Merci, merci. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci.